আমাদের নাকি হচ্ছে হাত পায়ের ছবিও দেখছে ওনার হেলমেট দেখছে হ্যাঁ ওনার সাথে আমি বাইকে কয়েকবার যাতায়াত করেছি এটা কথা সত্য করেছি সেটাও ঠিক আছে বাট সে আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল না মানুষ আমাকে এইটা এলিগেশনস লাগাইছে ছেলের অনেক টাকা আমি বলতে চাচ্ছি না বাট ওই ছেলে যা ইনকাম করে তার থেকে ডাবল ইনকাম আমি করি ওই মহিলা ভালো জানে ওই মহিলার হাজবেন্ডও ভালো জানে উনি এটাই ভেবেছে যে ওনার সাথে আমার সম্পর্ক আছে এর জন্য উনি সিলেট ওনাকে হাতে নাতে ধরতে গেছে তো মানুষ আমাকে বলছে যে আপনি যদি এতই যদি সাধু হয়ে থাকেন বা আপনার যদি কোনো দোষ না থেকে থাকে আপনি কেন পালাই গেছেন দুইশো থেকে আড়াইশো টাকার মতো খরচ হয় এর বেশি হয় না এই টাকাটা তার কাছে ছিল না পাচ্ছি না সুখ তারপরও আমি ওই মানুষটাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম টুকটাক যাই দেখ না কেন দশ টাকা একটা ফুল দিলো আমি খুশি এত কষ্টে গড়া সম্পর্ক যখন কেউ ভেঙে দেয় আমি কিভাবে সহ্য করব তুই নিশা দেখে ছেড়ে দিছিস তোর জায়গায় আমি থাকলে ওকে খুন করে তারপরে জেলে চলে যেতাম তার বয়ফ্রেন্ড আমাকে পছন্দ করতো বাট আমরা কোনো রিলেশনশিপে ছিলাম না তো ও হচ্ছে এক নম্বরের প্লে বয় ও হচ্ছে মেয়ে মানুষ দেখলে মাথা নষ্ট হয়ে যায় যে যে ব্রেক আপ ব্রেক আপ করতেছে ওই বেটা তো বিয়েটা এক শ্বশুরবাড়ির মানুষটা খুব যত্ন করে রুমটা সাজাইছে যে বউ যেহেতু ভিডিও স্টিডিও বানায় ঘরটা একটু সুন্দর থাকলে দেখতে ভালো লাগবে ওরা এই জিনিসগুলোকে প্রায়োরিটিস দিত অনেকে ভাবতো যে আমি টিকটক করি বলে আমি ভিডিওস মেক করি বলে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে আমি জানি না তুমি কতটুকু খারাপ করছো বাট তুমি যেটা করছো তুমি খারাপ করছো ওয়েলকাম টু মুনজাম চলো মিস মুনজামে আমার গেস্ট আজকে আলোচিত সমালোচিত ট্রল হয় মাঝে মাঝে ভাইরাল সারাক্ষণ থাকে আর নাম হচ্ছে নাফাইসা টিকটকার নিশা কিন্তু ও আসলে টিকটকার বলতে চাই আচ্ছা ইনফ্লুয়েন্সার বললে কি প্রবলেম আমি ব্লগিং করি আমি ব্র্যান্ড প্রমোট করে থাকি সব ধরনের কাজ করি ইনফ্লুয়েন্স করে মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করি ভালোভাবে ডিভোর্স পাবেন কিভাবে পরকে করবেন না কখনোই না এ বিষয়ে কথা বলবো আজকে মঞ্জুর সাথে মঞ্জুকে ফাঁস করে দিব পরকে আর বিষয়টা যেহেতু তুলেছে ডিভোর্স কিভাবে তুলেছে এটা কেউ কি ইচ্ছা করে করে আমি চলে এসেছি মঞ্জুর শোতে বাট ওনার হচ্ছে ওনার প্রতি আমার খুব রাগ অনেক আগে থেকে ছিল বাট সেটা প্রকাশ করতে পারিনি কীভাবে কীভাবে জন্য সেদিন কি একটা শোতে আমাকে হুট করে কল করে ফেলেছে এখন আমি কণ্ঠ শুনে তো পুরে অবাক কি রে মঞ্জুর আমাকে কেন কল করলো তো পরে বিশ্লেষণ সব কিছুই টুকটাক জানতে পেরেছি তো সেদিন আমি বলেছিলাম যে আই থিঙ্ক আমার আপনার শোতে আসা উচিত এবং আমার নিজের আমার নিজের কিছু বক্তব্য রাখা উচিত সো ওইটা চিন্তা করে তারপরে আমরা অনেক দিন যাবত কমিউনিকেট করতেছিলাম আমাদের টাইম শিডিউল কিছু মিলতে ছিল না ফাইনালি আমি চলে এসেছি আজকে হবে গরম গরম আড্ডা প্লাস হচ্ছে সব কিছু আপনাদের সাথে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব যতটুকু দ্বিধা দ্বন্দ্ব আপনাদের আমাকে নিয়ে আছে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো হ্যাঁ তো ওর যে রাগটা রাগের শুরু কবে থেকে সেটা আগে বলুন মোস্ট প্রবাবলি দেড় বছর মেবি নাম শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম সেটা আসলে অন্য গল্প বাট আজকে যেহেতু মানে প্ল্যাটফর্মটা ও লেগ সিজিয়ার ওর অনেক ব্যাপার আছে ক্লারিফাই করতে চাইবে অনেক কিছু ক্লারিফাই করবে এবং ও অনেক কথা ওর মধ্যে জমেছিল যেগুলো আসলে নিজে লাইভে গিয়ে বলতে পারে না বা অন্য শোতে বলতে পারে না কজ এগুলোর সাথে আমার শোতে যারা এসে কথা বলছে ওগুলো রিলেটেড সেই জন্য আসলে ও রাগটা ঝাড়তে পারে না বাট আজকে ও রাগটা ঝাড়তে পারবে ওকে তোমার হ্যাঁ তুমি কি যেন শুরু করতেছিল যে আমি কেন আসছি আমি কি এমনিতে আসছি হ্যাঁ সেটাই তো যারা কিনা আমার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করতো যে আসলে আপনি এই প্ল্যাটফর্মে কেন আসছেন বা আপনার কি ইন্টেনশন ছিল আমার কোনো ইন্টেনশন ছিল না আমি জাস্ট এটা এন্টারটেন হিসাবে আর কি নিয়েছিলাম তারপরে হচ্ছে আমার এক্স হাজবেন্ড নিয়ে যখন আমি সাবার শিফট হয়ে গেলাম তো তখন হচ্ছে ব্যাপারটা আরও বেশি কাজ করতে থাকলো আমি অনেক ব্লগারদের ফলো করি তো ওদের দেখে আমার কেন যেন লাগতো যে আমিও যদি আই উইশ আমিও যদি করতে পারতাম তো এই জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করা বাট জনপ্রিয়তা কেন যেন হচ্ছে ইউটিউবের জায়গায় টিকটকে বেশি পেয়ে যাই ওটা কোনো ভাইরাল ইস্যুর জন্য না জাস্ট র্যান্ডামলি আপনারা হয়তো বা দেখেছেন যে আমি যখন ভিডিও করতাম জানালার পিছনে কিছু বাচ্চা কাচ্চা দাঁড়ায় থাকতো এটা আপনারা অনেকে দেখেছেন এটা অনেক বেশি ভাইরালও হয়েছিল 
সো ওইখান থেকে আমার টিকটক জার্নিটা স্টার্ট তো তো আমার আলহামদুলিল্লাহ ভিউ রিচ সব কিছুই ভালো ফলোয়ার্সও বাড়তেছিল এরপরে আমার ইচ্ছা হলো যে যেহেতু ইউটিউবটা কন্টিনিউ করতেছি সেম ওই নামে একটা ফেসবুক পেজও ক্রিয়েট করা উচিত আমি ফেসবুক পেজও ক্রিয়েট করলাম টিকটকের মানুষ ফেসবুকেও আসতে থাকলো আমার ফ্যান বেসটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকলো হুট করেই মাঝখানে আমি কখনো শো করা নেই যে আমার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস কি জাস্ট আপনার জিজ্ঞাসা করতেন তারপর আস্তে আস্তে আমি আমার এক্স হাজবেন্ড নিয়ে কিছু ভিডিওস দিতাম আপনাদের দেখাতাম মানে তখনকার প্রেজেন্ট হাজবেন্ড হ্যাঁ এখন এক্স হুম তো এখন তো এক্স তো এক্সই বলবো না তো বিষয়টা ছিল এরকম আস্তে আস্তে ভিডিও বানাতাম আপনারা দেখতেন তারপরে আপনাদের ভিতর আরো একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে আমি কেন হাজবেন্ডের ইন লজের বাসায় না থেকে কেন আমি আমার নিজের বাসায় থাকি তো ওই বিষয়ে হয়তো আমি আপনাদের ক্লিয়ার করেছিলাম যে সে তখন স্টুডেন্ট ছিল সে হচ্ছে ভার্সিটিতে পড়ালেখা করতো উত্তরার দিকে আর আমি হচ্ছে আমার বাসায় থাকতাম তার বাড়ি ছিল মাইমেন সিং তো এত দূরে আমাদের কমিউনিকেশানটা হচ্ছিল না এর জন্য সে চাচ্ছিল আমি যেন তার একটু কাছাকাছি থাকি এর জন্যই মেনলি আমি আমার বাসায় থাকতাম সে ওখানে থাকতো তো এর ভিতরেই ঝামেলাগুলো আস্তে আস্তে দ্বন্দ্ব পাকে যেমন আমার ফ্যান বেস বাড়া শুরু হয় আমি আমার আগের কিছু চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডদের সাথে অনেক বেশি আবারও মেলামেশা শুরু করে দেই তারা আসা যাওয়া করতে থাকে আমি একটু ছন্ন ছাড়া টাইপ হয়ে গিয়েছিলাম যখন তখন ওদের সাথে বের হয়ে যেতাম ঘুরতে যেতাম এরকম ছিলাম না আমি কখনো বাট সঙ্গ দোষে হয়ে গেছে তো কমিউনিকেশন হচ্ছিল না তো আস্তে আস্তে দেখা গেল যে আমাদের ভেতরে দূরত্বটা একটু ক্রিয়েট হতে থাকলো তো আমি আসলে বুঝে উঠতে পারিনি যে মানে দূরত্বটা কেন আসতেছে সে তার ফ্রেন্ডস এইসব নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত সে কর্ম নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত আমাকে এগুলো দেখাতো এখন আমার মানে প্রত্যেকটা জায়গা আমি সেম কথাই বলে আসছিলাম যে আমি তো একটু সুখ শান্তি ডিজার্ভ করি আমি চাই আমি একটা মেয়ে মানুষ হিসেবে আমার বিয়ে সাদি হয়েছে এখন আমি যাবই আমার হাজবেন্ড নিয়ে আমি সুখে থাকতে সেই জায়গায় যদি সে আমাকে সময় না দেয় আমার সাথে ঠিকঠাক দেখাই না করে তো আমি একটু ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে ঘুরবো না তো আমি কি করব। আমি তো বাসায় বসে বসে কান্না করতে করতে আমার ফোনে এখনো অহরহ ওর ওর জন্য করা নোটসগুলো সাজায় রাখা আছে যে একটাই কমপ্লেন সব জায়গায় তুমি আমাকে টাইম কেন দাও না এই একটা অভিযোগই তার প্রতি আমার ছিল তো এই দূরত্বটা সে এমনভাবে ক্রিয়েট করেছে এতটাই ক্রিয়েট করেছে যখন আমি জানতে পারলাম যে সে আর একটা রিলেশনশিপে ইনভলভ ওকে বিয়ের কদিন পর জানতে পারছো खराब ले जान मिशन যে আমি হচ্ছে ফ্রেন্ডদের নিয়ে একটু ঘুরতে যেতে চাই তুমি কি আমাকে পারমিশনটা দিবা পরে বলছে যে হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই যাও সেফলি ঘুরে চলে আসো ফ্যামিলিকেও রাজি করালাম তারপর আমরা রাত দশটায় দিকে আমরা হচ্ছে প্রাইভেট কার নিয়ে যাই আমরা বাসে যাই না আমরা যাই তো ওইখানে আমার ফ্রেন্ড ছিল সাথে আর একটা ফ্রেন্ড ছিল অ্যান্ড তার বয়ফ্রেন্ড ছিল ওকে অ্যান্ড হচ্ছে তার বয়ফ্রেন্ডের বড় ভাইও ছিল তো আমরা সবাই একসাথে যাই আমরা কক্সেসবাজার থাকি ঘুরি টুরি এনজয় টেনজয় করে আমাদের মতো আমরা চলে আসি চলে আসার পরে তার কয়েকদিন পরে চার থেকে পাঁচ দিন পরে আমার নরসিংদে একটা কাজ পড়ে যায় শিবপুরে তো আমি সেখানে চলে যাই সাথে আমার একটা বোনকে নিয়ে যাই আর আমার ঘরবস আমার ছোট ভাই যায় তাকেও নিয়ে যাই তো ও দিন ছিল জুলাইয়ের তেরো তারিখ জুলাইয়ের তেরো তারিখ এটা হচ্ছে দু জুলাইয়ের তেরো তারিখ হচ্ছে আমি শিবপুরে যাই 
তো তা আমার এক্স হাজবেন্ডের সাথে আমার কাজটা শেষ হওয়ার পরে ভালোই কথাবার্তা হচ্ছে আর জোসনা চাঁদ এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি আমরা তো এগা বারোটা দিয়ে কথা বলছি তো আমি ওকে বলতেছিলাম যে ওদিনই মানে লাস্ট কথা আমি জানি না কেন বাট ওদিন আমি ওকে বলতেছিলাম যে শোনো না কুরবা নিত্য চলে গেল নতুন বাসা করে ফেলেছো আমি তো এখন পর্যন্ত গেলাম না নতুন রুমে উঠলাম না আমার এক্স শ্বশুরবাড়ির মানুষরা খুব যত্ন করে রুমটা সাজাইছে যে বউ যেহেতু ভিডিও স্টিডিও বানায় ঘরটা একটু সুন্দর থাকলে দেখতে ভালো লাগবে ওরা এই জিনিসগুলোকে প্রায়োরিটিস দিত অনেকে ভাবতো যে আমি টিকটক করি বলে আমি ভিডিওস মেক করি বলে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে নো আমি এসব করি বলে আমার ডিভোর্স হয় নাই আমার এক্স হাজব্যান্ড আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাপোর্ট করতো সবগুলো জিনিসকে সে নিজের মতন সে চাইতো আমি এগুলো করি ভালোভাবে প্রেজেন্ট করি তারপরে সেও আমাকে এই জিনিসগুলোতে আরো সাহায্য করবে ব্যাপারটা এইভাবে আসে ইনলজরা একটু প্রথমে প্রবলেম করেছিল পরে তারাও মানে মেনে নিয়েছে যে হ্যাঁ কোন সমস্যা নেই বউ তুমি করো বউ তুমি করো চশমা সব সময় পড়তো তুমি গ্লাস না পড়তাম না হ্যাঁ জোস তোমাকে এখন এখন মনে হচ্ছে পরিচিত লাগতেছে রাইট ও আ তখন অপরিচিত লাগছে ওকে হ্যাঁ তারপরে বউ তুমি করো তো হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে ঘরটরা সবকিছু রেডি রেডি করতেছে তো আমি বলতেছিলাম যে আমি তো হচ্ছে তাহলে কবে যাব পর বলছে কোনো সমস্যা নাই রুমটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তোমাকে পর বলছে আমি একটা লাল শাড়ি পড়তে চাই পর বলছে ঠিক আছে তোমাকে অনেক সুন্দর ব্যানার সে একটা লাল শাড়ি কিনে দিব না তুমি ওইটা পরে বাসায় হচ্ছে উঠবা তোমাকে তুলে আনবো আরেকবার পরে আমি বললাম ওকে ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমার খুব খুনসুটি কথাবার্তা হচ্ছে তখন রাত বারোটার পরে চোদ্দো তারিখ পড়ে গেছে আমি ঘুমায় আসি তিনটার দিকে আমার এক্স হাজব্যান্ড আমাকে ফোন দেয় বলে যে তাড়াতাড়ি করে অনলাইনে আসো তখন তাড়াতাড়ি করে অনলাইনে আসা কলেজ একটা মানে কেমন যেন একটা লাগতেছে যে এইরকম কথা তো সে বলে না তাড়াতাড়ি করে ঢুকলাম দেখলাম ফেক আইডি থেকে আমার কিছু ছবি সুন্দর করে এডিট করা প্লাস হচ্ছে আমি যে কক্সবাজারে গিয়েছিলাম ওইখানে হচ্ছে একটা ছবি ছিল সেখানে আমরা সবাই ছিলাম আমার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের বয়ফ্রেন্ড আমরা সবাই দুষ্টমি করতেছিলাম ওইভাবেই কোনো একটা ছবি ক্রিয়েট মানে তোলা হয়েছিল বাট সেটা সে লুকিয়ে তুলেছিল কে তুলেছিল আপনার সাথে যে এসেছে সেই মেয়ে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড সুবর্ণা হ্যাঁ She is not my best friend. Bar bar oh, bolo. Oh, bolo. Oh, ki hai. Oh, best friend. best friend. Oh, 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 best যেটা হচ্ছে কক্সেস বাজারের তার মানে কক্সেস বাজার সে আমার সাথে ছিল তার আমার সাথে থাকা অবস্থায় সে ছবি তুলতে এই ছবিটা সে দিছে হয়তো কারো দিয়ে করাইছে বা নিজে করছে কিছু একটা বাট আমার কাছে সঠিক প্রমাণটা নাই বাট ছবিটা তো আমি চিনি তো এই সুবাদে যে আমার সংসার নষ্ট করার পিছনে তুই এবং আরো অনেকে দায়ী সবার সাথে এটা বলছে সবার কাছে যে আমার সংসার সুবর্ণা ভাঙছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ভাঙছে কিন্তু কেন ভাঙছে কি হয়েছিল ঘটনাটা মানে পাবলিক কে বলে নাই ঘটনাটা বলি তার ডিভোর্স এর কারণ সে হচ্ছে তার হাজবেন্ড সে ম্যারিড ছিল তখন তার হাজবেন্ড রাইখা সে আরেকটা রিলেশনে জড়ায় আরেকটা ছেলের সাথে রিলেশনে জড়ায় আর সেই ছেলেটা আমার পূর্ব পরিচিত ছিল জিজ্ঞেস করেন স্বীকার করলাম আমার কথা হচ্ছে এটা আমি তো স্টেট ফর্ড বলে দিচ্ছি ওর জন্য আমার কোন ধরনের খারাপ লাগে কাজ করে না আমার জন্য ওর কোনো ক্ষতি হয় না এটা আমি একদম ক্লিয়ারিফাই দিয়ে দিতে পারবো বাট সে তো বলতে পারবে না তাহলে কেন আমার মায়ের সামনে আমি ওকে যখন আমাকে ফোন দিয়েছিলাম আমার একটা ফোন থেকে ফ্রেন্ডের থেকে নাম্বার নিয়েছে তো আমি ওকে বলতেছিলাম যে আমার ফ্রেন্ডকে যে ও কেন আমার সাথে কথা বলতে চায় প্লিজ ওকে আমার আশেপাশে আসতে দিস না ওরা বললো না সে একটু কথা বলতেই চায় তোমার সাথে হ্যাঁ কথা বল কি বলবি বল ফোনেই বল না সামনাসামনি বলবে সামনাসামনি বলতে হবে না দূর থেকে বল আমি দূর থেকে শুনে নিচ্ছি আমার কিচ্ছু বলা দরকার নাই কয় না তুই কিছু না বলে না বল আমি তোর মার সামনে গিয়ে তোর মায়ের পায়ে ধরে মাপ যাবো আমি ঘুমাতে পারছি না আমার ভালো লাগছে না আমি তুই তো জানাস আমি কতটুকু খারাপ করছি 
আমি জানি না তুমি কতটুকু খারাপ করছো বাট তুমি যেটা করছো তুমি খারাপ করছো একটা কথা বলবো এক হাতে তালি বাজে না এখানে আমার কিছুটা দোষ ছিল এটা আমি স্বীকার করতেছি আমার জানা না জানা দেখ কিছু নাই তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাবা আমার আম্মুর একই কথা দেখ তোরে আমি লোকমা তুলে তুলে ভাত খাওয়াইছি আমার মেয়ের মতো তোরে দেখছি আমার মেয়ে তোরে অনেক আগলায় রাখছে যত্নে রাখছে সেই জায়গা থেকে তোর তো এটা করার কোনো দরকারই ছিল না তুই এই কাজটা কেন করতে গেলি सम्पर्क से এখন সে আমার নাম নিতে পারে না এখন তার আমাকে নিয়ে অনেক প্রবলেম সব কিছুই বুঝলাম বাট তখন কেন ছিল না প্রবলেমগুলো তাহলে তো পাঁচটা বছর নষ্ট করাটাই ওর জন্য মানে নষ্ট হয়ে গেল না ওর আমাকে আরও আগে ছেড়ে দিতে পারত শুরু হওয়ার আগে তো এই আফসুসগুলো আমাকে ভিতরে কুড়ে কুড়ে খায় তো মানুষ জাস্ট আমাকে এসে দুইটা কথা শোনায় চলে যায় বাট আমি যে কি সিচুয়েশনগুলো পার করছি বা পার করতেছি স্টিল এখনও স্ট্রাগল করতেছি ভাইয়া আমি আমার লাইফ কিন্তু এমন না যে আমি চুপচাপ ঘরে বসে আসি মান্থলি আমার একটা পেমেন্ট আসতেছে আমি জাস্ট লাইফটা বিন্দাস ভাবে লিড করতেছি মানুষের আমাকে দেখে জলে ভাই আমি কর্ম করে খাই আপনার এখানে আসছি ভাই কালকে আপনার এখান থেকে আমার কালকে আমার নাটকের শুট তাহলে আমি মানুষটা কি বসে থাকি আমি তো হচ্ছে এমন না কেউ আমাকে টাকা দিয়ে যাচ্ছে আমি বসে বসে খাচ্ছি আমি ইনকাম করতেছি আমি খাচ্ছি আমি লাইফ ঠিকঠাকভাবে চালাচ্ছি চালাতে পারতেছি এটা আমি নিজের উপর অনেক বেশি ব্লেসিংস যেই জিনিসটা আমার প্রতি এসেছে তো মানুষের হচ্ছে আমাকে নিয়ে এত মাথা ব্যথা এত জল্পনা কল্পনা এত কিছু বানায় বানায় দুদিন পরে পরে নাফাইসে নিশা নাফাইসে নিশা নাম নিলেই তো ভাইরাল এর জন্যই তো এইগুলা করেন খালি এই নামটা ইউজ করতে সব কিছুর পরে বলতে পারতি নিশা বলতে পারতি টিকটকার কিছু একটা না নাফাইস আর নিশাই তুলতে হবে কিছু একটা হলেই তুলতে হবে কেন নাফাইসে নিশা নাম নিলে কি আপনাদের ভিডিও ভাইরাল হয় না আর কারো নাম নিতে পারতেছেন না নিজের কর্মে নিজের যোগ্যতা কিছু করে দেখান না সেটা তো পারবেন না কিছু একটা হলে স্ক্রিনশট নিবেন নিয়ে না ফাইসে নিয়ে সেটা করছে আদৌ কতটুকু সত্য আদৌ ভিতরে কি হয়েছিল কিছু জানি না জাস্ট বলে দিলাম হয়ে গেল কেন এবং তারা তোমার খুব কাছের মানুষ আসলে কাছের মানুষ আবার হচ্ছে দূরের মানুষ কাছের মানুষ ইন্ধন জোগায় দূরের মানুষরা এটা নিয়ে আরো ছড়ায় দেয় বিষয়গুলো হয়ে গেছে এরকম যখন আপনার টক শোর এই জিনিসটা রিভিল হইলো আমি তো প্রথমে জানতাম না অবশ্য আর আসল ঘটনাটা কেউই জানে না যে অবশ্য সে लाइव এগুলো যদি আমি বলে দিই তাহলে তুই আমাকে মাফ করে দিবি তুই ঠান্ডা হবি এই কথাগুলো কিন্তু ও বলছে মানুষ কিন্তু একবারে শোনে না এরকম না তো এখন ও কিভাবে এটা দাবি করে আমি ওকে জোর করে বলাইছি আমি ওকে হচ্ছে প্রেসারাইজ করছি তারপরে সেগুলো বলছে তোর হাজবেন্ডকে তুই ব্যাক করানোর জন্য যা যা করা লাগে তুই কর যদি তোর হাজবেন্ডের কাছে যদি বলতে হয় যে হচ্ছে সব কিছু আমি করছি তা তো আমি রাজি সমস্যা নাই আমি সব বলবো এটার কোনো লজিক নাই তো ও যখন হচ্ছে বাট আমার আফসোস ওর জন্য একটা কষ্ট লাগছে তো কষ্ট করে পেজটা ক্রিয়েট করলো বাট লাভ হলো না আসলে ওর নিজে পেজ ক্রিয়েট করছে হ্যাঁ নিজে বলতেছিল যে ভাইরাল হতে চায় হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই এটা বলার তো কিছু নাই সবাই ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরে তুমি বলতেছিল যে বাসা এসে এসে কথা বলতে চায় কথা বলতে পারে আমি বলছি যে হ্যাঁ তারপর যদি ও চায় বাসা এসে কথা বলতে তারপর আমার সাথে কমিউনিকেট করেছে কয়েকবার এরপর আর অনেক কিছু করেছে যেগুলো কিনা না বলাই ভালো ও নাকি বলছে আমি ওর লাইফ নষ্ট করে দিছি কি নষ্ট করছিস তুমি নিজে নিজে লাইফ নষ্ট করছো না তুমি আমার কাছে আসতা না তুমি লাইফ করতে লাইফ কেন আমি ডিলিট করি নাই এর জন্য তুমি হচ্ছে মশলা পাতি মিক্স করে মঞ্জুর সাথে এসে বসে পড়ছো এখানে এসে সবকিছু বলবা মানে মাঝে মাঝে গিল্টি ফিল হতো যে তার বয়ফ্রেন্ডের কাছে আমি যদি না বলতাম আই টু স্যাক্রিফাইস করতাম যদি না বলতাম তাহলে তো তার সংসারটা আজকে ভাঙতো না বলছো ঠান্ডা ভালো থাকো এখানে না ভাই সে নিশ্চয়ই কিছু যায় আসে থ্যাংক ইউ खराब से 
না ভাই আমি পীর না আমি হুজুর না না ভাই জিনিসটা অনেক খারাপ হ্যাঁ আমি খারাপ তারপরে বাট ওর যে ক্লেমগুলো করছে সেগুলো নিয়ে তুমি কিছু বলতে যাচ্ছিলা এখন আমি ক্লেম নিয়ে যেগুলো বলতে যাচ্ছিলাম ও আমার উপর যে এলিগেশনসগুলো লাগাইছে যে আমার সংসার ভাঙার পিছনে আমি দায়ী আমি বলছিলাম যে এক হাতে তালি বাজে না ভাই বলছিলাম আমি কিন্তু নিজেকে একদম বলি নাই যে আমার কোনো দোষ নাই এটা বলো না তুমি হ্যাঁ আমি বলছি যে এক হাতে তালি বাজে না দোষ কিছুটা আমার ছিল বাট দোষটা এত বড় ছিল না যার কারণে সে আমার এত সোনায় গড়া সংসার আমার এত কষ্টে গড়া সংসার আমার অনেক কষ্ট লাগে আমি মানে আসলে কেন যেন আবার ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি বিষয়গুলো হচ্ছে দেখবেন যখন অতি যত্নে একটা জিনিস আপনি লালন পালন করে বড় করতেছেন আপনি ওটা থেকে কিছু বেনিফিটস পাওয়ার আশায় আপনি ফল খাবেন আপনি গাছটাকে যত্ন করবেন এই গাছ থেকে হয়তো বা ভবিষ্যতে আপনি কাঠ লাকড়ি কিছু একটা করবেন আপনাকে দিবে এই জিনিসটা আপনি এর জন্য কিন্তু এর পরিচর্যাগুলো করতেছেন বাট হুট করে যখন দেখবেন যে গাছটা আপনি অনেক বড় করেছেন এক পর্যায়ে এসে কেউ গাছটা কেটে নিয়ে গেল ফল সহ নিয়ে গেল আপনি পেলেন কি জাস্ট খালি গাছের গোড়া আপনার কষ্ট লাগবে না লাগবে কিনা বলেন একটা মানুষ যে কিনা এই সিচুয়েশনে না থেকে কথা বলবে সে বুঝেই না তার পেনটা আপনার বুঝেন পাঁচটা বছর একটা মানুষের সাথে একটা ছাদের নিচে ওই যে বলেছিলাম না দুইশো টাকার একটা গল্প ওটা গল্প না আসলে ওটা হচ্ছে আমার জীবনের হচ্ছে আমার গল্পটা শুনুন দুইশো গল্পটা শুনুন আমার আমি ইমোশনাল হয়ে যাব প্লিজ প্লিজ বলো আমি জানি না জাস্ট জানলে আমার জন্য ভালো আমার হাজবেন্ড যখন এক্স হাজবেন্ড যখন হচ্ছে পলিটিক নাকি পরে কিশোরগঞ্জে আমাদের পালিয়ে বিয়ে হয়েছিল পালিয়ে বিয়ে করেছিলাম ফ্যামিলির অমতে আমার ফ্যামিলি এটা হচ্ছে আপনার দু হাজার সতেরো ছুঁই ছুঁই সতেরো ভিতরে এইসব হয়েছে আর কি ইনকাম নাই চার হাজার টাকা ভাইয়া বুঝছেন দু হাজার সতেরো সাল থেকে আঠারো সাল মাত্র চার হাজার টাকা হচ্ছে তার পড়ালেখার খরচ সেটা তার ফ্যামিলি থেকে দিত আর সে টুকটাক ফিলান্সিং তখন থেকেই করত ওটা দিয়ে হাইস্ট গেলে এক হাজার দু হাজার সামথিং এরকম আসতো তো এই ছয় হাজার টাকা দিয়ে আমরা দুইটা মানুষ একটা ভাড়া বাসা নিয়ে থাকতাম আর আমার ফ্যামিলি তো আমাকে মেনে নেয় নাই তারপর মায়ের মন তো মা তো থাকতে পারে না চুরি চুরি কথা বলতো আম্মু আমার না আজকে হচ্ছে গরুর মাংস দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছা করতেছে পাপার থেকে লুকায় পাপার পকেট থেকে টাকা আমাকে বিকাশে পাঠাই দিত এরকম দিন আমি পার করে আসছি আমি মেয়ে এখন তিন বেলা ভাত মাছ মাংস ছাড়া ভাত খাই না অ্যান্ড তার সাথে আমি জাস্ট হচ্ছে সবজি তরকারি ছাড়া মনে হয় আমি এক মাস ভাত খাইনি সবজি তরকারি দিয়ে ভাত খাইছি এক মাস তো এত কষ্টের সময় পার করে আসছি প্রতি সপ্তাহে আমার খুব ইচ্ছা হইতো যে প্রতি সপ্তাহে একদিন আমি ঘুরতে যাব কিশোরগঞ্জে গুরুদয়াল নামে একটা জায়গা আছে একটা ভার্সিটির এরিয়া ওখানে সবাই ঘুরতে টুরতে যায় তো ওইখানে সব যদি রিক্সা ভাড়া থেকে শুরু করে কিছু একটা খাই সব মিলে দুইশো থেকে আড়াইশো টাকার মতো খরচ হয় এর বেশি হয় না এই টাকাটা তার কাছে ছিল না কারণ মাসের একটা খরচ একটা বাজেট করা আছে চাল থেকে শুরু করে ডাল থেকে শুরু করে যেগুলো না হলেই না সব কিছু মিলায় থাকার পরে আমাদের ঘোরার মতন কোনো টাকা পয়সা থাকতো না তো আমি প্রচুর কান্না করতাম প্রচুর কষ্ট পাইতাম যে আমি হচ্ছে পাচ্ছি না সুখ তারপরও আমি ওই মানুষটাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম মানে তুই যদি আমার বয়ফ্রেন্ডকে সব কথা না বলতি আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে থ্রেট দিত না আমার বয়ফ্রেন্ড আমার সংসার ভাঙতো না সে এইটা আমার উপরে ক্লেম করে কিন্তু এখন পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাকচুয়ালি কেন তাদের ডিভোর্স হয়েছে ক্লিয়ার করে কিচ্ছু বলে নাই যে দুইশো টাকার জন্য ঘুরতে যাইতে পারি নাই এখন আমি হচ্ছে পাঁচ থেকে ছ হাজার টাকা আমি ড্রেসও পড়তে পারি ওইটা চিন্তা করে আমার অনেক কষ্ট লাগে যে আমি এতটা স্যাক্রিফাইস করে এতটা দূর এই সম্পর্কটা টেনে 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 নিয়ে আসছি আমার ফ্যামিলি থেকে অনেক প্রবলেম হয়েছে তার ফ্যামিলি থেকে প্রবলেম হয়েছে সব কিছু আমরা দূরে রাখছি আমাদের দুদিন পর পর আমি জাস্ট খালি একটা টেনশনে ভুগতাম এক রাত সে আমার সাথে আসে আমরা দুজন একসাথে আসি তার পরের রাতে দেখবো যে সে বলবে আমার একটা কাজ পড়ে গেছে আমি ফ্রেন্ড সাথে চলে যাচ্ছি আমাদের মাঝখানে এটাই হতো সে ফিলান্সিং করতো তো ফিলান্সিং করলে একটা গ্রুপ সবাই একসাথে মিলে কাজ করে কি করতো আমি তো হচ্ছে একটা বউ মানুষ আমি কিভাবে হচ্ছে ব্যাচেলদের সাথে থাকবো এর জন্য বাসা থেকে কয়েকটা বাসা দূরে ওদের অফিস 
তো এমন করে এক রাত সে আমার সাথে থাকতো আর এক রাত ফ্রেন্ডদের সাথে কাজ করতে হইতো এইভাবে আমার লাইফ টাইম তখন থেকে স্যাক্রিফাইস করে আসছি তার সাথে আমার মনে নাই যে আমরা এক মাস একটা ছাদের নিচে একসাথে থাকছি এক মাস এরকম স্মৃতি আমাদের নাই আমি যে এখন বলি এর আগের শোতে আমি হচ্ছে গিয়েছিলাম ওখানে ওখানে আমি আক্ষেপ করে বলেছিলাম যে যেই ভালোবাসাগুলো আমি এখন কারো দেখতে পাই সেই ভালোবাসাগুলো আমি আমি কখনো পাইনি অ্যান্ড এটা আসলে সত্য যে ভালোবাসাগুলো আমি খুব করে চাইতাম যে আমার হাজব্যান্ড একটু কেয়ারিং হবে আমাকে একটু ভালোবাসবে টুকটাক যাই দেখ না কেন দশ টাকা একটা ফুল দিলেও আমি খুশি আমি ওটা নিয়ে ভালো থাকবো এক পাতা টিপ দিলেও আমি অনেক খুশি হয়ে যাই বাট এই জিনিসগুলো কেন যেন হচ্ছে আসতো না আমি খুব করে চাইতাম বাট হয় নাই হয় নাই ভালো কথা তো আমার এত কষ্টে গড়া সম্পর্ক যখন কেউ ভেঙে দেয় আমি কিভাবে সহ্য করব আমার একটা ফ্রেন্ড আছে আমার ফ্রেন্ড বলছে যে তুই নিশা দেখে ছেড়ে দিছিস তোর জায়গায় আমি থাকলে ওকে খুন করে তারপরে জেলে চলে যেতাম যে আমার সম্পর্ক যখন ভালোই নাই তোরও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই বাট আমি সেই মানুষকে বুকে পর্যন্ত জড়াই নিছি এরপরে আমি যখন চুল ফেলে দিছি আমি নিজেকে চিনতে পারতেছি না সে আসছিল আমার কাছে আম্মু তো ওকে মেরে বেরি করে দেয় আমি ওকে বুকে জড়াই নিছিলাম আমার কাছে একটা কথা বলছিলাম তুই কেনই করলি এটা কেন করলি না করলে কি হইতো এত রাগ এত খুব মানুষের ভিতরে থাকে কি করছিল মনে হয় ওইটা ছাড়া আর কিছু করছিল ওইটা ছাড়া না ওইটাই করছে মানে ছবিটা ছবিটা ওই ওই পর্যন্তই ওইটা ওইটা নিয়ে ইন্ধনটা জাগাইছে তো যাই হোক এখানে হচ্ছে আমার তো জাস্ট বিকজ ওই ছবি দেখে তোমার হাজবেন্ড তোমার সাথে এরকম করলো এটা কি ধরনের কথা বলতা এইটাই তো কথা এটা দেখে হইছে তার ডাউট যে হ্যাঁ ও আমার থেকে দূরে থাকে আমি অন্য রিলেশনশিপে ইনভলভ আছি আমার কয়েকটা বয়ফ্রেন্ড আছে भैया আরো যদি খারাপ ভাষায় কিছু একটা বলা যেত আমি হয়তো সেটাই বলতাম বাট সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি হচ্ছে স্কিপ করে যাচ্ছি তো ও হচ্ছে এক নম্বরে প্লে বয় ও হচ্ছে মেয়ে মানুষ দেখলে মাথা নষ্ট হয়ে যায় বা তোমাকে তো কোশ্চেন করলো क्रिएट हो ওর আমার প্রতি অনেক বেশি হচ্ছে জিনিসগুলো কাজ করে অ্যান্ড সেইটা নিতে পারে না জেলাসি প্লাস হচ্ছে ক্ষোভ সব কিছু মিলাই এই জিনিসগুলো হয়ে গেছে আমি আই থিঙ্ক ক্লিয়ার করতে পারছি যে কেন সে আমার নামে এই এলিগেশনসগুলো লাড়াইছে অ্যান্ড কেন সেইগুলো বলতে চাইছে তার রিজন আমরা মেয়ে মানুষদের ভিতরে আমাদের জেলাসি অনেক বেশি কাজ করে এবং যখন যেটা মানুষটা যখন আমার নিজের হয় সেই মানুষটা যখন অন্য কারোর কাছে যায় বা যেতে চায় ওইটা আমরা নিতে পারি না হয়তো আমরা তাকে ব্লেম করি বা যার কাছে যেতে চাচ্ছে আমরা তাকে ব্লেম করি তো সে তার অবধি না যেতে পেরে সে আমার উপরে রাগটা ঝেড়ে দিচ্ছে ও ব্রেকআপ তো হয়ে গেছে হয়ে গেছে কি না হয়ে গেছে না আমার জন্য ব্রেকআপ হয় নাই लज्जा लागे जमी विषय তো যখন হচ্ছে হ্যাঁ যখন হচ্ছে ওই ইস্যুটা আসে সে মানে বড় মুখ করে এলাকার কলঙ্ক এলাকার এইটা এলাকার সেইটা তোর কোন বাড়া ভাতে গিয়ে ছাই দিয়ে আসছিলাম এলাকার কলঙ্ক এলাকার মানুষ তো এসে বলল না আমার সামনে আমি তো বুক ফুলায় রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করি আমার এলাকার সামনে দিয়ে বুক ফুলায় হাঁটাচলা করি অনেক বড় ভালো ভালো মানুষরা আমাকে অলওয়েজ সাপোর্ট করে আমার জন্য ভালো কথা বলে 
আমি এত খারাপ হলে কেউ আমাকে বলতো না তাদেরকে টাকা দিয়ে রাখি না তারা আমার গুণগান গাবে কি না গাবে সেটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় কয়টা চেলাপালা পেলে রাখছে ওদের হয়ে ওদের নামে হচ্ছে গুঞ্জন ছড়ায় কথা বলে ক্লিয়ার করবে নাফাইসে নিশার এটা করবে নাফাইসে নিশার ওটা করবে আমার নামটা না নিয়ে কথা বল না আমার নামটা ইউজ না করে কথা বল আমি সবাই কি বলবো যারা কিনা আমার আজকের টক শো এর জিনিসগুলো যখন কেউ কাটছাট করে জায়গায় জায়গায় দিবে না নামটা ইউজ না করে ভিডিওটা মেক করেন তারপরে দেখবো কি দেখবে বলে না যে যা রটে তার থেকে বেশি ঘটে বা যা ঘটে না অনেক কিছু বটে কিছু বটে অবশ্যই কিছু না হলে কিছু হয় না বাট কিছুর সাথে কিশমিশ মিক্স করে দেওয়া এটা তো বেশি বেশি কালারফুল লাগবে দেখতে ঝাঁকা নাকা লাগবে দিয়ে দিয়ে যা মিক্স হয়ে গেল সেটা তো এরকম না আমি খুব হেসে হেসে কথা বলতেছি কেন জানেন কারণ হচ্ছে প্রত্যেক জায়গায় এক কথা বলতে বলতে আমার না হয়ে গেছে এখন আর না বাট যেহেতু সুবর্ণ শুধু আমার সাথে আসছে এবং ও মানে তোমাকে নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিল সেই জন্য আসলে তুমি চাচ্ছিলে একটু ক্লিয়ারিফাই করতে হ্যাঁ ক্লিয়ারিফাই করে দিয়েছি যতটুকু পসিবল তুমি করছো কিন্তু ওরও কিছু কিন্তু এলিগেশনস যেগুলো ছিল এবং যেগুলো বলছে যে ঘটনা নিয়ে আমার জন্য সে এলাকায় মুখ দেখাতে পারে না আমার আগেই তার এলাকায় মুখ দেখাতে পারে না আমার জন্য না ঠিক আছে তার পাশাপাশি হচ্ছে আমি ওকে জোর করে আনিনি আমি ওকে প্রেশারাইজ করিনি স্ক্রিন কল রেকর্ড আছে সে আমাকে কল দিয়েছে সে এসেছে কথা বলার জন্য আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি ভিডিও করলে তোর কোনো প্রবলেম আছে আমি আর তোর সাথে যোগাযোগ করবো না কিন্তু যা যা হয়েছে যে তুই ভালো করে জানিস যে আমি নির্দোষ আমি কিছু করি নাই কিন্তু এগুলো তাও ভুলে যাব বাদ দিয়ে দে সে আমাকে বলেছে না আমি বলছি আমি আমি কিন্তু টিকটক ভিডিওসও বানাবো আমি কিন্তু লাইভেও যাব পর বলছে আমার কোনো সমস্যা নেই ভিডিও করা হয়ে গেছে লাইভ করা হয়ে গেছে এক ঘন্টা প্লাস হয়ে গেছে তাহলে ভাই আপনার কি মনে হয় যারা আমাকে পছন্দ করে বা যারা আমাকে দেখে আমার কোনো একটা নিউজ বা কোনো একটা কিছু হলে তারা ওটা স্ক্রিন রেকর্ড না করে বসে থাকবে এক ঘন্টার ভিতরে একশো জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছে না ওটা যে জায়গায় এক ঘন্টার ভিতরে ওটা পাঁচ লাখের উপরে ভিউ চলে আসছে টিকটকে তার মানে এটা কত মানুষ অব্দি চলে গেছে এখন আমি ডিলেট করলেই কি না করলেই কি তোমার ফেস তো মানুষ দেখেই ফেলছে তোমার এটা লাইভে যাওয়ার আগে বলা উচিত ছিল যে নিশা আমি সরি চাইবো বাট আমাকে আমার ফেসটা শো করাইস না ঠিক আছে সরি বললে যদি হয়ে যায় সব কিছু তাহলে ঠিক আছে পরে ও হচ্ছে আমাকে নিয়ে লাইভ করলো বলতে পারতো না তুমি বলো নি এটা তোমার ফল্ট এখানে তো আমার কিছু বলার নাই যখন বিবেচনা করেছি সব জায়গায় ভিডিও নিয়ে গেছে গেছে এখন তো এখান থেকে সরলে কি না সরলে কি এই দুইটা জিনিস আমি চিন্তা করছি এখন এইটারে হাতিয়ার বানায় এই জাস্ট এতটুকু জিনিস আপনি এখন বলেন আমি না এটা ভুল করছি বুঝলাম হ্যাঁ আমি ওকে বলছি যে হ্যাঁ আমার ডিলিট করা উচিত ছিল আমি করি নাই তার জন্য এক্সট্রিমলি সরি বাট এর পরিপ্রেক্ষিতে ও যেটা করছে এটা কি ও আদৌ ঠিক করছে একটা কথা বলতে এসে বলতেছো তুমি সাথে সাথে আরো বানায় আরো দশটা বলে যাচ্ছ কেন তোমার কোনো রাইটস নাই কারো বিষয়ে সে একটু পাবলিক ফিগার বলে তাকে কিছু মানুষ চিনে বলে তাকে কিছু মানুষ চিনে বলে তুমি তাকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই বলবা আর সেটাই হচ্ছে হয়ে যাবে সবকিছু কি আদৌ এরকম কেন তোমার লাইফ লাইফ আমার লাইফ কি লাইফ না আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে আছি বলে আমার কি খারাপ লাগে না 
আমার কি ব্যক্তিগত জিনিস বলতে কিছু নাই আজকে না হয় আমি ডিভোর্স হয়ে গেছে আমি ডিভোর্স দিই আমি মাননি বাট আমার কি কখনো সংসার হবে না আমি কি সারা জীবন এইভাবে থেকে যাব তো আমার লাগে যে এত কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে আমি জিনিসগুলোকে জাস্ট বাদ দিয়ে দিছি যে যা চলে গেছে চলে গেছে আমি জাস্ট এখন নতুন করে লাইফটাকে যখন আমি নতুন করে কিছু শুরু করতে যাই একটা মানুষ পিছন থেকে এসে সে আমাকে বলে যে তুমি এটা করেছো এখন তোমার এটা শাস্তি পেতে হবে কেন এরকমটা কেন আমি কি আসলে এগুলো ডিজার্ভ করি আমি তো কারোটা ভেঙে খাচ্ছি না কারোটা নষ্ট করতেছি না আমি আমার মতন আমার ডেইলি লাইফ নিয়ে আমি কথা বলতেছি আমি আমাকে বিক্রি করতেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে বিক্রি করে আমি টাকা কামাচ্ছি তো আমাকে বিক্রি করে আপনার কেন টাকা কামাইতে হবে নিজে কিছু করে খান ওরও এটাই বলার আছে যে প্লিজ আমার নাম নেওয়াটা যেন বন্ধ করে লাইফ যখন ও যেহেতু বলেছে যে আমার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে যতটুকু হওয়ার তো হয়েছে এখন ভালো থাকুক যার যায় জায়গায় থাকুক সুখে থাকুক আমাকে যেন না টানে আমার সাথে যেন কখনো এই যোগাযোগ করতে না আসে আমি একদম চাই না ওকে ও বলছিল এবং তুমি তোমার যে ফোন প্রেম করছো তো সেগুলো তুমি বোনের এক্সের সাথে তুমি প্রেম করছিলে যে বললাম না যে ছেলেটা আমাকে পছন্দ করতো বাট আমি তাকে পাত্তা দিই নাই বাট সে ভেবেছে কখনো এরকম ছিল না আমি যাই আমি ওকে এটা বলি নাই যে ওর এক্স বয়ফ্রেন্ড আমাকে হচ্ছে ইন্ধন মানে মেনুপ্লেট করার ট্রাই করতেছে বাট আমি ওকে বলছি যে যেটাই করবি একটু ভেবে চিন্তে কর মানুষ যাকে দেখতেছ সে হয়তো বা সেরকম নাও হতে পারে চেঞ্জ করতে পারবে লাইফে কিচ্ছু করতে পারবে না সে আরো কিছু মানুষ ছিল তাদের কথা কানে নিয়ে যে হ্যাঁ আসলে ও এটাই করছে দেখ গা ও মিথ্যা বলতেছে ওই ওই এটাই করছে তুই দেখ একটু যাচ করে খুঁজে খুঁজে দেখ তুই পেয়ে যাবি তো ও জাস্ট মানুষের কথা বিশ্বাস করছে কান পড়া নিছে কানে নিছে সে আমাকে ব্লেম করছে ওকে তারপরে ও আরেকটা ইসে করছিল সেটা হচ্ছে যে তুমি ওকে লাইভে নোংরা ভাবে প্রেজেন্ট করছো লাইভ আমার আমাকে ওই কথা বললে লাইভে ও আমাকে বাজে ভাবে ছোট করছে কি নোংরা ভাবে আর লাইভটা দেখেন তো আপনি ভাইয়া কি দেখেন বাট ও না এটা তুমি ক্লিয়ার করতে পারো আমি দেখি নাই বাট ও কি নোংরা ভাবে প্রেজেন্ট করছে কি জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলছিলাম হুম না তো নোংরা ভাবে কিভাবে প্রেজেন্ট করব আমি বলছি আমার ওই ভিডিও গুলো এখনো শেয়ার করে মানুষ কখনো বেস্ট ফ্রেন্ড বানাবেন না বেস্ট ফ্রেন্ড বানাবেন বেশি ভিতরে জায়গা দিবেন এরকম কমেন্ট আমার ভিডিওতে আসে যে ভিডিও আমরা পড়ছি সেখানেও আছে হ্যাঁ যে বেস্ট ফ্রেন্ড বেশি বানাবেন না বেস্ট ফ্রেন্ড যদি বেশি বানান তাহলে একদিন দেখবেন সে আপনার পিছনেই হচ্ছে ছুরি মেরে তারপর হচ্ছে আপনাকে সর্বশান্ত করে চলে যাবে লাইফে একা থাকেন খুব ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন এই কথাগুলো আমি বলেছি এটা কোথায় খারাপ বলেছি বাজে ভাবে কি প্রেজেন্ট করলাম এখানে বলেছি ও ডট 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 ও ডট 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 বলি নাই তো তাহলে কি ভাবে বাট ও তো সেরকম না ও সেটাই মেন করছে তারপরে ও আরেকটা কথা বলছিল জাস্ট আমি ওর পয়েন্ট থেকে বলতেছি সে যে কারণে তুমি এরপরে তুমি তোমার মতো করে তুমি বলতে পারো ঠিক আছে ওকে ওকে ও আরেকটা পয়েন্ট ছিল ওর যে নাফাইসি নিশা ওর জামাকে কখন আমাদের সামনে আনতেন না বলতো লাজুক এটা ছিল এটা সত্যি ছিল তুমি কখনো জামাকে ওদের কারোর সামনে নিতে তেমন একটা আমি কখনো কারোর সাথে দেখা করাই নাই কেন এটা আমি যাই নাই কখনো আর আমার হাজবেন্ড কখনো পছন্দ করতো না এক্স হাজবেন্ড কখনো পছন্দ করতো না কোনো মেয়ে মানুষের সাথে মিশা ওরকম ভাবে ওকে এখনো তো বলতে পারেন তাহলে বলেছিল যে রিলেশনশিপ করেছে ওটা আসলে কেন করেছে সেই ভালো জানে বাট কখন সে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের সামনে আসতে চাইতো না বার্থডে তো একবার এসেছিল বাট সে কারোর সাথে তোমার একটা কথাবার্তা বলতো না একটু লাজুক প্রকৃতির ছিল ওকে এখন আছে কিনা যাই না তারপর হচ্ছে ও একটা কথা বলছিল যে আমি ওর বয়ফ্রেন্ড কে এসব না দেখালে হয়তো ওর সংসারটা ভাঙতো না সেজন্য ওর খুব মন খারাপ হয়েছে সে ভাবে যে তার ডিভোর্সের কারণ আমি না মন খারাপ হইছে বিষয়টা ওইরকম না বিষয়টা হচ্ছে যে তুমি ভুল কিছু ওইভাবে প্রেজেন্ট করছো যেটা কিনা হচ্ছে দেখানো দরকার ছিল না ভুল কিছু প্রেজেন্ট করছো ক্লিয়ার করো না আর ক্লিয়ার করার সুযোগ আমার এক্সও আমাকে দেয় নাই বিষয়টা এগুলো ছিল ওকে আর একটা কোশ্চেন ও বলতেছিল যেটা ও ক্লেম করে গেছে যে নাফাইসে নেশার একটা বেবি আছে ক্লাস 6 এ থাকতে ওর প্রথম বিয়ে হয়েছে আসলে এটা ও বলছে তুমি আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকে কত বছর যাবত আছি 
কখনো আমার মুখ থেকে শুনেছেন আমি বলেছি যে আমার একটা বিয়ে হয়েছিল আমার একটা বেবি আছে শুনেছেন কখনো আমি বলি নে ও কোথা থেকে পেয়েছে আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড বলে ওকে যা আমার আমি অনেক 10 বছর আগে একটা খুন করে আসছিলাম বলবে এটাকে হয়ে গেল ওকে অযুক্তিক কথা আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে তোমার নামটাও আসলে তোমার নাম হচ্ছে শামিমা আচ্ছা নাম নিয়ে একটা কথা বলি এটা আমি একদিন বলেছিলাম হয়তোবা এই নাম নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম না এটা একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আসলে তো আমি যখন হচ্ছে আমি তো আগে নরসিংদি থাকতাম নরসিংদি থেকে যখন হচ্ছে আমি গাজীচট এলাকায় আসি মানে সাভারে আসি তো এখানে হচ্ছে আমি ক্লাস 4 এ ভর্তি হই ক্লাস 4 এ ভর্তি হই তো এটা লাস্ট সময় ছিল ভর্তি হওয়ার তো ওই টাইমে কোনো জায়গা খালি নাই একটা মেয়ের জায়গা খালি আছে সে ভর্তি হয়ে আসেনি এখন ওটা রেজিস্টার হয়ে গেছে মেটার নাম ছিল নিশা তো সারা কোনো অপশন না পেয়ে ওই নিশার জায়গায় আমাকে দিয়ে দিয়েছিল তো নিশা নামটা অনেক পছন্দ হয়েছিল তো ওই নামটা আমি রেখে দিছি তো কয়েক বছর এটাই গেল কলেজে এটা দিয়েই গেল তোমার রিয়েল নাম কি আসলে আমার রিয়েল নাম হচ্ছে শামিমা আক্তার শানজিদা রফিক গুলনাহার গুলনাহার ওকে সো এই যে নাফাইসা নিশা এটা কোথা থেকে আসলো আচ্ছা নাফাইসা নিশার কথাটা বলি তো পরে যখন হচ্ছে আমার প্রাইমারি লাইফ গেল নিশা নামে নিশা আক্তার স্কুল লাইফও নিশা আক্তার হাই স্কুল এটা গেল কলেজে গিয়েও নিশা আক্তার বাট যখন হচ্ছে আমার হাজবেন্ডের সাথে আমার কথাবার্তা চলতেছে মানে আমরা জাস্ট রিলেশনশিপে ইনভলভ হব ওই টাইমে ফেসবুক আইডি ফেসবুক আইডি ক্রিয়েট করা লাগে তো স্বামী মাক্তার সানজিদা নামটা অনেক বড় আর স্কুলে যেহেতু নাম নিশা আক্তার দেওয়া আমার বার্থ সার্টিফিকেটও কিন্তু নিশা আক্তার দিয়ে বানানো হয়েছে আমার প্রাইমারি স্কুলের যে জিপি ওইটা ওইটাও কিন্তু হচ্ছে আমার নিশা আক্তার দিয়ে বানানো হয়েছে মানে আমার সব জায়গায় নিশা নামটা আছে স্বামী মা শুধুমাত্র আমার ফ্যামিলি মানুষরা ব্যবহার করে তো পরে যখন দেখলাম যে নিশা নামটা সব জায়গায় আছে তাহলে এইটারে রেখে দেই বাট শুধু নিশা ভালো লাগে না এরপর অনেকগুলো নাম দেখলাম নাফিসা নাফ আরো জানি কি কি নাম দেখলাম বাট নাফাইসা নাম কারো পাই নেই এটা কোথা থেকে পাইছ নাফাইসা পাইছ কোথা তুমি হুট করে মাথায় চলে আসছে আচ্ছা ওকে জাস্ট র্যান্ডম ভাবে তো নাফাইসা নামটা কোথাও আমি দেখিনি কারণ নাইও আর এখন যারা আছে শুধুমাত্র আমাকে কপি করে নাম এই নামটা নেই এটা কথা সত্যিটা মানতে হবে নাফিসা অনেক আছে বাট এটা তোমার নামও না সো इट्स ওকে হ্যাঁ शेष हजबैंड के लिए हजबैंड रिलेशनशिप प्रेम सम्पर्क छोना फ्रेंड हिसाब से दिन गए ग्रैंड नूर जहां चार दिन आगे इनभाइटेशन पाठाय চার দিন আগে আমাকে ইনভাইটেশন পাঠায় যে আপনি চাইলে আসতে পারেন তো আমি বললাম ঠিক আছে আমি তো একা যাব না আমার হচ্ছে ফ্রেন্ড ফ্যামিলি অ্যালাও আছে পর বলতেছে যে আবার তো জাস্ট আপনি প্রমোশন করে যান তারপর যদি আমরা রেসপন্স ভালো পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আপনার ফ্রেন্ড ফ্যামিলিকে অ্যালাউ করবো অথবা কিছু কন্ট্রিবিউট করতে হবে মানে কিছু একটা আমি বললাম ওকে ঠিক আছে সমস্যা নেই যেহেতু আমার ফার্স্ট টাইম ছিল আমি একটু ঘুরে আসি কারণ আমি ফ্রেন্ডদের সাথে একবার গ্র্যান্ড নোট জানে গিয়েছিলাম সবাই মিলে পিকনিক হিসেবে ওইটা আমার সেকেন্ড টাইম ছিল তো আমি গ্র্যান্ড নোট জানে যাই যাওয়ার পর আমি ফ্লাইটে ওঠা শুরু করা থেকে আমি ভিডিও করি মানুষ আমাকে এই এলিগেশনস লাগাইছে ছেলের অনেক টাকা আমি বলতে চাচ্ছি না বাট ওই ছেলে যা ইনকাম করে তার থেকে ডাবল ইনকাম আমি করি ক্লিয়ার এটা ওই মেয়েও ভালো জানে ওই মহিলাও ভালো জানে ওই মহিলার হাজবেন্ডও ভালো জানে 
যে নাফাইসা নিশা কারো টাকার প্রতি তার কোনো লোভ কাজ করে না কারণ সে যথেষ্ট পরিমাণে আলহামদুলিল্লাহ ইনকাম করতে পারে এটাই বেশি ভাগ এসেছিল তো যাই হোক সিলেট গেলাম আমি ওখানে প্রত্যেকটা মোমেন্টের ভিডিও করেছি প্রত্যেকটা মোমেন্টের ভিডিও করেছি কোনো কিছু প্রাইভেট রাখিনি আমি পরবর্তীতে যখন আমি রিসিপ দুটা পাই তখন তার ডেপ্লান তো পুরোই চেঞ্জ বাসায় আমি বললাম মা ওকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কোথায় গেছিলে কেন গেছিলে ও বললো রিলেশনশিপ শেষ করতে গেছে তো কিছু কিছু মানুষ এই পাশ থেকে ওই পাশ থেকে ভিডিও নিয়েছে পরে আমি জানতে পেরেছিলাম ওই মহিলাই নাকি হচ্ছে মানুষ পাঠাইছিল ছবি টবি তোলার জন্য ভিডিও করার জন্য করেছে ভালো কথা ওকে করেছে তো উনি এটাই ভেবেছে যে ওনার সাথে আমার সম্পর্ক আছে এর জন্য উনি সিলেট ওনাকে হাতে নাতে ধরতে গেছে তো মানুষ আমাকে বলছে যে আপনি যদি এতই যদি সাধু হয়ে থাকেন বা আপনার যদি কোনো দোষ না থেকে থাকে আপনি কেন পালাই গেছেন সে কয়েকটা সিলি রিজন দেয় আমার কাছে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে গিয়ে তুমি কি আমার লাস্ট কবে আই লাভ ইউ বলেছ তোমাকে জিজ্ঞেস করতেছি হ্যাঁ তুমি আমাকে লাস্ট কবে আই লাভ ইউ বলেছ আমি সে প্রথম তিন বেলা প্যারাসিটামলের মতো আই লাভ ইউ বলি না তাই দ্যাট ডাজেন্ট মিন আই ডোন্ট লাভ ইউ কারণ ভাই আমার লাইফ পুরোটাই কন্ট্রোভার্সি আর ওই মহিলা যেই হুটহাট করে আমার শরীরে একটা দুটো হাত ফেলে দিলে আমি প্রটেস্ট করতাম সেটা পরে একটা পরে গায়ে হাত ফেলে দিলে ওটা কিন্তু ছড়াইতে পারতাম মানুষ তো পয়টা নিল এই টিকটকার না হয়েছে নিশালে দিছে ঘরায় আমি তো ভাই এগুলো নিব না গায়ে হাত তো ওটা বিচার তো পরে করতাম করতামই কিন্তু আগে যে হাত তুলে ফেলতো সেটার কি করতাম আমি জাস্ট নিজেকে সেভ করে যে ওদের ম্যাটার ওরা যা মন চায় তা করুক ভাই আমি এই সবের ভেতর থাকতে চাই না এর জন্য আমি ওখান থেকে চলে গেছিলাম আমি ওখান থেকে পালায় যাইনি আমি দৌড়ায়ও যাইনি আমি কিছুই করিনি আমি জাস্ট নর্মালি চুপচাপ হেঁটে চলে গেছিলাম পিছন থেকে আমাকে কয়েকটা কথা বলতাম নাফাইস নিজে তো ভেগে গেছে এটা ছিল ওই মহিলার বোন ছিল কিছু একটা তো উনি আমাকে এই কথাটা বলছিল তো আমার আসলে ওনাদের ব্যাপারে কিছু বলা নেই কারণ ওনার আমার ব্যাপারে কিছু জানে না কারণ ওনার জাস্ট মাথায় একটাই ছিল যে আমার হাজবেন্ড আমাকে রেখে কেন একটা মেয়ের সাথে হচ্ছে সম্পর্কে জড়াবে এগুলো উনি নিতে পারতেছিল না বাট যেটা আসলে সত্যই না হয়তো বা আপনার হাজবেন্ডের অন্য কোথাও রিলেশনশিপ ছিল বাট আমার সাথে কিছু ছিল না এটা কথা ক্লিয়ার তারপরে আমি আমার সবগুলো শেষ করি তারপরে ভাই আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন এটা ছিল কথা তারপরে মানুষ কিছুদিন পরে আমার এক্সরে এগুলো ঝামেলা সিলেটের এগুলো ঝামেলার কিছুদিন আগে তো আমি একটা কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি আবার রিলেশনশিপে যাচ্ছি তো ফার্স্ট আমি ইনস্টাগ্রামে কিছু মেসেজ দেখি আমি আমি আদৌ জানতাম না যে ওর ইনস্টাগ্রামে কোনো আইডিয়া আছে তো তখন হচ্ছে কিছু মেসেজ দেখি যেটা আমার কাছে খুবই মানে মানে আমি শকড তো তাই নিয়ে ছিল নামটা তাই নিয়ে ছিল তাই নিয়ে আমি রেখেছিলাম মানে আমাদের নরসিংদীর ভাষায় নিজের হাজবেন্ডকে আদর করে বলে তাই নে ওকে সো এর জন্য আমি তাই নিয়ে রেখেছিলাম তো অনেকেই বলতে অনেক সবাই বলতেছে যে ও তাহলে অন্যের হাজবেন্ডই আপনার তাই নে এটা আপনাদের ভুল ধারণা প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে এসে প্রত্যেক জায়গায় এসে আমি একটা কথা বারবার বলেছিলাম যে আমার তাই নে যিনি ছিল তাই নিয়ে কথা বলতে চাই নাই বাট আমার এর আগে বিয়ের কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল আমার বিয়েটা জাস্ট অন দ্য ওয়ে হয়ে যাবে কিছুদিনের ভিতরে আমি ভেবেছিলাম হয়ে গেলে কাবিন আমার কাগজ সহ একটা ছবি তুলে পোস্ট করে দেবো সবার জন্য বাট কোন একটা কারণবশত ছেলেটা হচ্ছে চিটার বের হয় অ্যান্ড তার মেনলি ইন্টেনশন ছিল আমার টাকা পয়সা যে আমি যাই ইনকাম করি না কেন সেগুলো সে লুটপাট করে নিবে তারপরে হচ্ছে সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে বাট আমি তাকে বিশ্বাস করছিলাম কারণ আমার পুরো ফ্যামিলির সাথে সে ইনভলভ হয়ে গেছিল সো আমার তাই নে ছিল অন্য একটা পার্সন সেটা কি না এই ওনার হাজবেন্ড ছিল না ওখানে কয়েকজনের মেসেজই ছিল আর নির্দিষ্ট যে ওখানে আমি নামটা যখন পাই ওখানে ছিল হচ্ছে গিয়ে নাফাইসা নিস কিউটি পাই ক্লিয়ার তাই নে টোটালি আলাদা একটা পার্সন ছিল ওর সাথে আমার অনেক ঘোরাফেরা হইতো কথাবার্তা হইতো আমি ছবি পাবলিশটা করতে চাইছিলাম যে বিয়ে হইলেই ছবিটা পাবলিশ করে দিব বাট ওই বিয়ে অবধি জিনিসটা আর গড়াই নাই আমাদের এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গিয়েছিল ফ্যামিলির মাধ্যমে আমরা কথাবার্তা সব কিছু ঠিক করেছিলাম লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে ওই ছেলের আসল রূপটা আমাদের সামনে চলে আসে যার কারণে ওই ওই বিয়েটা ভেঙে দিতে হয় সো এই ছিল আমার তাইনের সাথে আমার ব্রেক আপ হওয়ার মানে সব কিছু শেষ হওয়ার এটা তো যখন এটা শেষ হয়ে গেছে ওটা তো শেষ হয়ে গেছে ওটা কষ্ট আমি ভুলতেই পারতেছি না তার ভিতর আবার সিলেট চলে আসছে তো মানুষ এইটার সাথে এটা জোড়া দিয়ে দিছে যে যেহেতু এটা চলে গেছে নাই তার মানে হয়তো বা এটাই উনি ছিল এর জন্য সিলেটের পর থেকে তাই নেই দেখা দেখতে পাওয়া যায় না মানুষ এটা বলছে বাট এটা সত্য না কারণ হচ্ছে সিলেটের ইস্যু হওয়ার আগে আমার এঙ্গেজমেন্টটা ভেঙে যায় ওকে তো তার মানে
সিলেটে তো আমার আরো ফ্রেন্ড ওদেরও আসার কথা ছিল বাট ওরা আসার আগে এগুলা হয়ে গেছে ওদের বাসা ছিল জাফলং ওরাও আসতো কিন্তু তার আগে এত কিছু হয়ে গেছে তারপর ওদের সাথে কথা বলার আমি আর কোনো ভাষাই খুঁজে পাইনি যে কি বলবো ভাই তোদের এলাকায় এসে এরকম একটা ট্র্যাজেডি হয়ে গেল সব এত বড় হয়ে মানে জিনিসটা হয়েছে এত বড়ই হয়েছে আমি আসলে মানে জাস্ট নিতে পারতেছিলাম না যে কি থেকে কি হয়ে গেল তুমি প্রীতমের ফোনে নাফাইসা তোমা তুমি বলছিলে ওকে সিনথিয়াকে যে আপনার জামাইকে ভালোবাসা দিয়েন আমাকে হয়তো বা মানে দোষ দিত যে ওনার সাথে আমার বন্ধু সুলভ কথাবার্তা ওনার সাথে আমার হতো তো পরে বলছে যে ওনিও বলছে যে ওই মেয়ের সাথে আমার কিছু নাই তো পরে হচ্ছে তাও জোর করে কথা বলে ও একটু অ্যাগ্রেসিভ মানে কেমন ছিল মেয়েটা আমি জানি না আমি তো সামনে থেকে কখনো দেখি নাই ওনাকে জাস্ট ওই সিলেটের ওই দিনই দেখছিলাম তো এইসব ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়া নাই তো ওনাকে বলছে আপনি আপনার হাজবেন্ডের সামলায় রাখেন আপনি আমাকে কেন বলতে আসছেন আপনি আপনার হাজবেন্ডকে সামলায় রাখেন এটা আমি বলছি আমি না করব না বাট এটা বলিনি যে আমার আমার সাথে সম্পর্ক আছে এরকম কিছু আমি বলিনি মানে গিফট যেটা ছিল একই রকম গিফট তোমাকে দিত সেগুলো সত্যি না কিসের গিফট দিত মানে ড্রেস হোক ঘড়ি হোক ড্রেস হোক ঘড়ি হোক না একই রকম না উনি আমাকে কেন যেগুলো তোমাকে মানে যেগুলো সিনথিয়া বলে গিয়েছিল না উনি কখনো আমাকে কোনো কিছু গিফট করে নাই কেন গিফট করবে সে আমার বয়ফ্রেন্ডও তো গিফট করবে কেন ওকে মানে তার মানে তুমি ডিনাই করতেছো এগুলো না না উনি আমাকে কখনো কিছু গিফট করে না আমি কখনো ওনার কাছে কিছু চাই নাই কেন এবং তুমি পৃথিবীতে সবারই খারাপ ভালো দিক সবকিছু মিলাই আছে আমার প্রথম ভুল ছিল আমার ফ্রেন্ডের সাথে এত বেশি না মিশতাম ওদের সাথে এত ওই কক্সবাজার না যেতাম বা এরকম বেহাল্লাপনা ঘোরাফেরা না করতাম তাহলে হয়তো বা জিনিসগুলো এত বেশি বাড়তে পারতো না ওরা আমার লাইফে এন্ট্রি না করলে আমি এগুলো কিছুই করতাম না বা ওদের সাথে ঘুরতে যেতাম না এত বেশি বাইরে বের হতাম না তাহলে না 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 কেন আমি তো কাউকে দোষ দিচ্ছি না আমি আমার কথাগুলো বলছি আমি ধোয়া তুলছি পাতা নই আমার ভেতরে ভালো খারাপ আছে বাট আমি এত খারাপ করি নাই যার কারণে মানুষ আমাকে নিয়ে এত বেশি নাচানাচি করে এত খারাপ আমি করিনি আমি কারো সংসার ভাঙি নাই আমার জন্য হচ্ছে কারো সমস্যা হচ্ছে না কেউ আমার জন্য এলাকায় চলতে পারতেছে না এটা মিথ্যা কথা আমি বিট্রে করি নাই আমি বিট্রেট হয়েছি হ্যাঁ এগুলো আমার না আমি কোনো পরকে করি নাই তারপরে যা করার ফ্যান ফলোয়ার্স রা করছে আজকে যদি আমার শরীরে কোন ধরনের সমস্যা হয়ে যায় ফিনান্সিয়াল সাপোর্টার কিন্তু আমার নিজের নিজের হইতে হবে আমার কিন্তু কেউ নাই আমার ফ্যামিলিকে আমি যারে থেকেও বেশি ভালোবাসি আমি কখনো চাইতাম যে আমি যেন ফ্যামিলির জন্য কিছু করতে পারি আল্লাহ তালাই তো ফিটটা এখন দান করছে তো তারা এখন আমার বাচ্চা আমি আমার বাচ্চাদের সামলায় রাখি এখন যদি বলতো আমার মা বাবা কিছু করে না মা বাবা কেন কিছু করতে হবে বড় করছে এতটুকুই তাদের জন্য এনা তোমার বান্ধবী এই কথাটা বলে গেছে যে যেহেতু নাফাইসার টাকায় সংসার চলে সেই জন্য বাবা মাকে কিছু বলেন এবং এই জন্যই নাফাইসার যা খুশি তা করে আমি কি করে বেড়াচ্ছি আমার মা বাবা কি এমন দেখছে আমার আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আমি নিজেও দেখি না আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে এতদিন যাবৎ ভিডিও বানাচ্ছি না আমি কখনো হচ্ছে কোনো বাজে ইঙ্গিতে ভিডিও বানাই বা হচ্ছে আমি কাউকে হেও করে কথা বলি বা কাউকে রোস্ট করে আমি টাকা ইনকাম করি এমন কিছু না আমার ডেলি লাইফে ঘুম থেকে উঠে আমি কোথায় যাচ্ছি কাজ করছি সেগুলো নিয়ে আমি ভিডিও মেক করে থাকি সেই ভিডিও আমি ছাড়ি তো এখানে আমার ফ্যামিলি আমার বেহাল্লাপনার কি দেখলো এই যে আপনার শোতে এখন এসেছি কয়টা বাজে ভাইয়া কয়টা বাজে 8:41 হ্যাঁ আচ্ছা আমার বাসা সার্ভার আমি যদি এখানে না আসতাম ভিডিও বানাতে পারতাম 
তাহলে এটা আমার কাজ না আমি কাজের জন্যই তো আসছি তো রাত বেড়াতে যদি কাজের জন্য আমার বের হইতে হয় সেটা আপনারা খারাপ দিকে কিভাবে দেখতে পারেন আমি তাহলে ঘরে বসে ভিডিও কলে কথা বলতাম ভাইয়া টকশো বলেন তো একটা মেয়ে মানুষ শুধু বাসা থেকে বের হলে যে সে খারাপ ব্যাপারটা ওইরকম না অনেক মানুষরা ঘরের ভেতর থেকেও খারাপ কাজ করে যেগুলো আপনারা দেখতে পারেন না ওকে নাফাইসা পরকে করেন তার মানে ডিভোর্স যে ব্যাপারটা হইছে সেটা কি জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট পিকচার আর কোনো কাহিনী ছিল না छोड़ने ठीक <laughs> है <laughs> छवि अड्डा शुद्ध <laughs> खुब इच्छा करते हैं बुजबेंटा देखें <laughs> তো বিষয়গুলো আমার কাছে এরকম তো এটা এত বেশি সিরিয়াস হওয়ার কিছু তুমি ওগুলো পাবলিশ করো না কেন এরকম ভিডিও কোনটা যেগুলো দেখালাম তোমাকে এটা তো আমি করি নাই তো তুমি ইউটিউব তো কিছু ভিডিও পাবলিশ করো না না করি নাই কেন করি নাই করেছি তো এখন করেছি না এখন তো আসছে ভিডিও ওকে সো তার মানে হচ্ছে তখন হচ্ছে আমার মানে এক্স হাজবেন্ড অত বেশি এত বেশি এরকম পছন্দ করত না এত বোল টাইপের এই জন্য তুমি মানে করতে কিন্তু পাবলিক করতাম না করতাম না ভিডিও করতাম আমার ফোনে এখনো অনেক ভিডিও আছে আমার নিজের मानुस 
মানে আমার জন্য কারো সংসার ভাঙে নাই আর একটা হচ্ছে রাগের কিছু নাই আমার কথা হচ্ছে যে বলেছি তো যে এক পক্ষের কথা শুনে আরেক পক্ষকে বিচার করার কখনোই উচিত না সব সবার কথাই শোনা উচিত তারপর বিচার কোনটাকে বলে আমি বলি ধরো তুমি যে কথাগুলো বলতেছো আমাকে এখন তোমার কথা শুনে আমি যদি জাজ করি ওকে তাকে তখন আমি বিচার করা বলি হ্যাঁ 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 আমি যদি না আমি অডিয়েন্সের অডিয়েন্সের কথা বলছি আমি আপনার কথা বলি নাই মানে আপনি যখন সবাইকে নিয়ে বলছেন ওইটার কথাই বলছি যে সবাটা যেহেতু শুনেছেন আপনার অনেক আগে আমাকে ডাকা উচিত ছিল আমি এটা বলেছি ওইটাই আমার রাগ এটাই ছিল রাগ রাগ নাই যতটুকু পসিবলি তুমি না কেঁদে কাঁদতেও পারো আমার কোনো প্রবলেম নাই যতটুকু পারো একটু বলো আমি জানি ছোটবেলায় না গেলে তোমার জার্নিটা অনেকেই জানতেও পারবে না বুঝতে পারবে না যে না ফাইসে আসলে কোন জায়গা থেকে এসে এই একটা জায়গায় আসছে এবং ওর লাইফে কি কি হয়েছে যতটুকু পারো তুমি যদি একটু বলতে পারো আমি সেটা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে তোমার লাইফ নিয়ে যে একটা এই একটা মেয়েকে নিয়ে যে এত ঘটনা এত রটনা এত কন্ট্রোভার্সি এত ট্রল অ্যান্ড এত কমেন্টস এবং এত কিছু আমার অডিয়েন্সের কাছে একটা জিনিস জানার আছে যে আপনারা আমাকে একটু বলবেন যখন দেখলেন যে একটা মানুষকে নিয়ে অনেক বেশি মাতামাতি হচ্ছে আমার যখন সিলেটের কাহিনীটা হয় আমার কিছু কাছের কলিগস যারা আমরা ব্লগাররা আছি যারা ইনফ্লুয়েন্সাররা আছি আমরা বলতে গেলে আমরা সবাই সবার কলিগস তাই না আপনার যখন ওই সিচুয়েশন নিয়ে আমাকে নিয়ে মানে ওইভাবে হচ্ছে রোস্ট করে ভিডিও বানাইছিলেন আমি অনেক কাঁদছি অনেক কষ্ট পাইছি আমার আম্মুকে আম্মু জাস্ট ভিডিওগুলো দেখতেছিল মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না শুধুমাত্র চোখের এক্সপ্রেশন দেখতেছিল আমার বুঝেছিলাম আমার তখন লাগতেছিল যে আল্লাহ তালা আমাকে কেন পয়দা করছে আমি তখন কেন মরে গেলাম না আমার যখন ছয় মাস বয়স আমি মরে যাব যাব সেদিন আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল তাহলে হয়তো বাসকে এতদিন আসতো না অনেকে হয়তো বা আপনারা খুব কামনা করেন যে না পাইছেন এসব মরে যাক ও যে মার বুক খালি হয়ে যাবে আর আমি এখন আর এগুলো চিন্তা করি না আগে করতাম যে আমার হয়তো মরে যাওয়া উচিত কারণ আমার আম্মু আমাকে একবার একটা কথা বলেছিল যে আজকে যদি আমার ঘরে একটা ছেলে থাকতো তাহলে সংসারের হালটা হয়তো সে ধরতো বাট এখন আমার আম্মু পাপা এগুলো বলে না তো ওই কথাগুলো শুনে অনেক কষ্ট লাগতো আমার যে আমি কি করে আসছি ছোটোবেলা থেকে কষ্ট পেয়ে পেয়ে আসছি আমার ছোটোবেলার জীবনটা অনেক খারাপ ছিল অনেক আমরা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি নরসিংদিতে আমাদের বাড়ি আমার জন্মস্থান নরসিংদি আমার বয়স এগুলো এগুলো ছোটোবেলার খবর তো আমি জানি না আমার আম্মু পাপা আমাকে বলছে বিধায় আমি জানি তো আমি যখন সদ্য হয়েছি তখন থেকে আমাদের অভাব অনটর অনেক বেশি সামান্য এক প্যাকেট দুধ কিনে খাওয়ানোর মতন পয়সা আমার পাপার কাছে ছিল না তো ওই সময়গুলায় আমাকে হচ্ছে এক ধরনের চাল থাকে কি বলে এটারে আতপ চাল না কি চাল জানি সুজি রান্না করে খায় ওই চাল হচ্ছে বেটে বেটে আমাকে জাস্ট চিনি বা মিষ্টি টাইপের কিছু একটা দিয়ে আমাকে হচ্ছে খাওয়াতো আমি ছয় মাস বয়স অব্দি ওগুলাই খেয়েছি আমি মার দুধও ওরকমভাবে পাই নাই আর আমি অত ভালো খাবার দাবারও পাই নাই যে এখনকার বাচ্চারা লেকটোজেন সিরোলাক আরও জানি কী কী কত ধরনের খাবার খায় এগুলো আমি কখনো চোখে দেখি নাই অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে আসছি আমার ভিটামিন ডি এর অভাব আছে আমার শরীরে অনেক ধরনের প্রবলেম আছে আমার ক্যালসিয়ামের অনেক অভাব আছে অনেক ধরনের সমস্যা আমার হয়তো বা সামনে থেকে দেখে বোঝা যায় না বাট হয়তো বা সামনে যখন আমার বয়সটা বাড়বে আমি হয়তো বা বেশি দিন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতেও পারবো না অনেক ধরনের সমস্যায় আমার হয়েছে তো ওই সময়গুলো পার করে আস্তে আস্তে যখন একটু বড় হইলাম বয়স আমার ছয় সাত ছয় সাত চলে আমরা সাবার শিফট হইলাম আমি এর আগে শিফট হয়েছি বাট তখন থেকে আমি বুঝি আর কি সব কিছু ছয় সাত তো তখন আমরা সাবার শিফট হই আমাদের আমরা তখন একটা ভাড়া বাসায় থাকতাম সেটা ছিল ইউনিক বলে ওই জায়গায় নামকে ওইখানে আমরা ভাড়া থাকতাম তো আমার পাপা তখন থেকে শপকিপার ছিলেন 
মুদি ব্যবসা ছোটবেলা থেকেই করত তখন ওইটাই করত মুদি দোকানদার হ্যাঁ মুদি দোকানদার তো আমাকে স্কুলে ভর্তি করা দেয় নার্সারিতে তো আমি স্কুলে যাতায়াত করতেছি সবকিছুই ঠিক আছে কিছুদিন পরে হুট করে একদিন আমার একটা খুব পরিচিত আঙ্কেল ছিল আমার পাপার ফ্রেন্ড লাগতো তো উনি হচ্ছে আমাদের বাসায় আসছিল তো বাসায় আসার পরে আম্মু পাপা কেউই নাই পাপা দোকানে আম্মু তখন জব করতো রপ্তানি ওইখানে জব করতো তো উনি ওখানে গেছে তো বাসায় আমি একা ছিলাম ওই আঙ্কেল আমাকে আসছে আইসা বলতেছে শামিমা তোমার জন্য একটা মজা আছে মজা খাবা তো আমি বলছি যে আঙ্কেল কি মজা আমি তো খাবো উনি আমাকে উনি আমাকে ব্যাট টাচ করেন অ্যান্ড খুব বাজেভাবে ব্যাট টাচ করে তো আমি প্রথমে ভয় পাইছিলাম উনি আমার শরীরে দাগ করে দিয়েছিল একটু এদিকে কোথাও একটা পরে আম্মু তখন তো হচ্ছে আমি স্যান্টু গেঞ্জি টাইপের পড়তাম তখন আমি একদম বাচ্চা তো আম্মু অফিস থেকে এসে ছয় সাত তো আম্মু অফিস থেকে এসে ওটা দেখে ফেলছে তো দেখে পরে বলতেছে যে এটা আসলে কি পরে আমি বললাম যে একটা আঙ্কেল আসছিল কিন্তু না ওইটা বিশ্বাস করে নাই কেউ বিশ্বাস করে নাই বলছে যে এরকম কিছু হয় না তো আমার না মানে ছোটোবেলা থেকে আমি এই সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট এই জিনিসটা আমার সাথে অনেকবার হয়েছে অনেকবার হয়েছে আমি আমাদের দোকানের কর্মচারী সেও আমাকে অনেক বাজে ইঙ্গিত দিত তো আমি যখন বলতাম কিছু বিশ্বাস করতো কিছু বিশ্বাস করতো না ভাবতে আমি মিথ্যা কথা বলতেছি বাচ্চা মানুষ কি না কি বানায় বানায় বলতেছে বাট আমার না প্রত্যেকটা প্যারেন্টসের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের ঘরে যখন বাচ্চা সন্তান হবে মেয়ে প্লিজ আপনার নিজের হাজব্যান্ড আপনার নিজের মানে হাজব্যান্ড বাদে মানে বাপ বাদে পৃথিবীর যত পুরুষ আছে সবার থেকে মেয়েকে একটু সেভ করে রাখেন কারণ কেউ সেফ না মেয়েরা কোনো ছেলেদের কাছেই সেফ না সবার নজর কেন যেন হচ্ছে ওই দেহটার দিকেই থাকে আমি আরও কিছু বললে বলতে পারতাম বাট এগুলো বলা একদমই ঠিক হবে আমার ফ্যামিলির কিছু মানুষ ছিল কিছু পুরুষ ছিল আমার ফ্যামিলির আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমি তাদের দ্বারাও সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট হয়েছি তো ছোটোবেলা থেকে এই জিনিসগুলো আমাকে অনেক বেশি কষ্ট দিত আমি এগুলো আমি এত বছর আমি কোথাও বলি নাই কোথাও বলি নাই আমি এই কথাগুলো কখনো বলতেই চাই নাই বাট কেন যেন আজকে ছোটোবেলার কথাটা আসার পর আমি এটা ধরে রাখতে পারলাম না আমি ওই 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 সিমটেমসগুলো যখন পার করে আসছি তখন থেকে না আমার পুরুষদের প্রতি কেন যেন একটা ভয় কাজ করত আমি পুরুষদের দেখতেই পারতাম না এই জিনিসগুলো এখন আমার কাজ করে খুব মানে যখন মনে পড়ে ওই ছোটোবেলার স্মৃতি আমি মানে কেন যেন ঠোঁটের আগা এসে আসে বাট আমি বলতে পারবো না ভিডিওটা আম্মু পাপা দেখবে কেন বললাম এখনো যখন আমি আমার কোনো ফ্রেন্ডদের বা কারো ঘরে মেয়ে বাচ্চা দেখি আমি ওদেরকে বলি যে সবাইকে ট্রাস্ট করিস না মেয়েকে একটু সামলায় রাখিস আমার এটাই কাজ করে আমার যদি আল্লাহ তালা কখন আমার মেয়ে দেয় না আমি না পারবো ওকে হচ্ছে ওকে ছোটোবেলা থেকে সব কিছু শিখায় রাখবো সব কিছু বোঝায় রাখবো যে কোনটা ব্যাড টাচ কোনটা গুড টাচ এগুলো তোমার জানা উচিত কারণ আমরা তো মানে মানুষকে বোঝাইতে পারি না আর বাচ্চা মানুষ কি বা বলবে তো আবার অনেক কষ্ট লাগে তখন যদি আমার ফ্যামিলি একটু আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতো তাহলে অনেক কিছু অন্যরকম থাকতে থাকতে পারতো আর আমার হচ্ছে একা একা বেড়ে ওঠা এই এই সব কিছু আমার আমি আম্মুকে আমি মাঝে মধ্যে বলি আমার আম্মু হচ্ছে জব করতো তো তো যখন আমরা হচ্ছে গাদি চটে বাসা নিয়ে মানে আমাদের নিজের বাড়ি করা হয় তখন ওখানে আমি একা আমাকে দেখাশোনা করার জন্য আমার ফুপুকে আনছিল নরসিংদী না সাভার আমরা সাভার জায়গা কিনে বাড়ি করি আর কি আমরা তো মেনলি নরসিংদী তো আমাকে হচ্ছে দেখাশোনা করার জন্য আমার পাপারই ছোট বোন আপন বোন ওকে হচ্ছে আনে 
সে আমার সাথে কিছুদিন থাকে তারপরে সে বিয়ে সাদি করবে বলে সে চলে যায় তখন আমার আম্মু বলে যে আমার এই মেয়েটাকে মাত্র উঠতি বয়স এখন এই মেয়েটাকে আমি একা একা এভাবে দিয়ে রাখব কিভাবে কি আমি ও তো জব করি কারণ তখন হচ্ছে আমাদের সংসারটা একটু টানাপোড়া তো পাপা দোকানে কাজ করে আম্মু যদি জব না করে তাহলে আমাদের চলাফেরা একটু কষ্ট হয়ে যাবে তো ওইগুলাই চিন্তা করে হচ্ছে পরে আমার ফুপু চলে যায় বাট আম্মু আর জবটা ছাড়তে পারে না কারণ জব ছাড়লে এখন ফ্যামিলিকে দেখবে তো ওই যে আমার একা একা বেড়ে ওঠা একে তো আমার ছোটোবেলার চাইল্ডহুড মেমোরি খুবই বাজে খুবই বাজে ওগুলো মনে করলে এখনও শরীরের লোম দাঁড়ায় যায় তার মধ্যে হচ্ছে একা থাকি কয়েকটা ফ্রেন্ড এই যে ওই ও ছিল তখন তখন আমি বাচ্চা একবারে বাট আমি জানতে চাচ্ছিলাম ধরো তোমার আমিও বিশ্বাস করছে বাট পাপাকে বলছে পরে পাপা এটা তেমন একটা গুরুত্ব দেয় নাই বাট পাপার দেওয়া উচিত ছিল আর দুইবার হয়েছে ওরকম বিশ্বাস করে নাই ভাবছে যে আমি হয়তো বানায় বানায় বলতেছি কিছু একটা বাট ওই লোকগুলো তো এখনো বেঁচে আছে তোমার রিলেটিভস তাই না কিছুদিন আগেও দেখা হয়েছে দেন রাস্তায় দেখছি আমি মানে আমার অটোমেটিক অনেক কিছু মনে হয়ে গেছিল হুম তোমার সেই গার্ডস আসে না তখন বা তোমার এখন মনে হয় না যে ইউ শুড লাইক আমি এখন যেই নাফাইসে নিশা আছি এটা যদি আমি আজ থেকে পনেরো ষোলো সতেরো বছর আগে থাকতাম যে মানুষগুলো এখন আমার চোখের সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছে তারা হয়তো ভাই পৃথিবীর বুকেই থাকতে পারত না কারণ এখন নাফাইসে নিশা কেউ একটা কথা বলতে আসুক ওকে দেখে রেখে দিতে পারি আমি কোনো সমস্যা নেই বাট তখন এই এটা ছিল না তখন একে তো বাচ্চা ছিলাম मैं छोट क्लस छोट क्लस আর আমার সিমিলার এইজের যারা ছিল আমরা সবাই অনেক ঘোরাফেরা করতাম খেলাধুলা করতাম তো আমার আমার ছোটোবেলা থেকে আমার আসতে বেশি একটা ফ্রেন্ড সার্কেল দেখা পছন্দ করে না মানে এটা আমার পুরো ফ্যামিলিতেই যে হচ্ছে তোমাদের কারো বেশি ফ্রেন্ড সার্কেল থাকা যাবে না অ্যান্ড আমার এখন মনে হয় এটাই ঠিক আছে এটাই ঠিক আছে ফ্রেন্ড সার্কেল থাকলে স্কুলটা স্কুল অবধি प्रेम कारण छोड़ আমরা যে ফ্রেন্ডরা যেখানে ঘোরাঘুরি করতাম খেলাধুলা করতাম ওইখানে একটা দোকান ছিল তো ওই দোকান ওই ছেলেটা বসে থাকতো তো এইভাবে তার সাথে আমার কয়েকবার হচ্ছে আমি দোকান ছিল না বসে থাকতো না বসে থাকতো মানে দোকানদারের কিছু একটা লাগে আর কি বসে থাকতাম কথাবার্তা বলতাম বলতে বলতে একদিন ছেলেটা আমাকে মানে প্রপোজ করবে তো তখন হচ্ছে তাদের কাছ থেকে সাজেশন চাইছে যে কিভাবে করতে হবে তারা ওদের ওরে বুদ্ধি দিছে যে এভাবে করলে ভালো হবে আচ্ছা থাকে না যে তুমি এভাবে কইরো তাহলে হয়তো ভালো লাগবে ওর क्षमा दृष्टि देखें तो पिछिकाले हमले तुम्हारे रिलेशनशिप तुम्हें আর আমার কথা বলতে ভালো লাগতো এতটুকুই আমি জানতাম পরে আমি বলছি যে 
রিলেশনশিপ তো বলে নাই বলছে যে প্রেম করবা তার মানে আমি তো প্রেম দেখছি কার্ডের মধ্যে ওই যে কার্ডটা আদান প্রদান করে না তো কার্ডের মধ্যে প্রেম লেখা থাকে আমি বলছি হ্যাঁ আমি তো প্রেম তো জানি কয় করবা আমি বলছি হ্যাঁ করব তো কিছুদিন আমরা কথাবার্তা বললাম আমরা স্কুল শেষ হলে আমরা একসাথে বসে টিফিন করতাম বিচ্ছিকালে প্রেম জিনিসটা কি আসলে ঘোরা ফেরা এটাই তো আর কিছু কি থাকে তারপরে আমি যাই না আমার সাথে এরকম কিছু হয় না এর জন্য আমি যাই না তারপরে হচ্ছে আমরা টিফিন একসাথে বসতাম সবাই খাওয়া দাওয়া করতাম খাওয়া দাওয়ার পর একদিন হচ্ছে সামনে ঈদ চলে আসবে তো প্রতি ঈদে হচ্ছে নানু বাড়িতে গিয়ে ঈদ করি এটা আমাদের একটা নেসেসারি হ্যাঁ নরসিং দিতে বাট ওই ঈদে ওরা আমাকে প্রলোভন জাগাইছে যে তুই যাইস না আমরা এখানে ঈদ করবো এবার তোর বয়ফ্রেন্ড থাকবে কি মজা এবার ঈদ তালে করবো তো ফ্যামিলি তো দিবে না আমি তো রাজি হয় না তারপরে আমি অনেক ভাবে অনেক ম্যানেজ করলাম তাও আমার মন টানতে ছিল যে আমি কি যাবো কি যাবো না ফিফটি পার্সেন্ট নানু বাড়ি ফিফটি পার্সেন্ট এখানে তারপরে ধুর প্রেম জিতে গেল ফ্যামিলি হেরে গেল ছোট ভাই জায়গা আমি থেকে যাই তো দিন আমরা সবাই ঘুরতে বেরোই আমাদের ওই জায়গাটা বলে লাল পাহাড় আমাদের জন্য ঘোরার জায়গা ওইটাই ছিল আমরা এত কিছু চিন্তামো না হাইটা হাইটা লাল পাহাড় চলে গেছে সবাই হ্যাঁ সাবারে ওখানে জাহাঙ্গীরনগরের পিছনে না এটা এটা জাহাঙ্গীরনগর আগে পল্লী বিদ্যুৎ বলে ওই ভিতরে আর কি ক্যান্টনমেন্ট তো পরে ওইখানে আমরা সবাই একসাথে বসি বসে টসে অনেক বেশি আটা টাটা দেই তো ওই ছেলে হচ্ছে আমাকে একটু মানে টাচ করার চেষ্টা করে আর কি ও যখন আমাকে টাচ করার চেষ্টা করে তো আমার তো এমনিতে একটা বাজে মেমোরিজ আছেই তো পরে না ওই জিনিসটা আমার নাড়া দিয়ে ওঠে অ্যান্ড আমি লিটারেলি ওইখানে অনেক চিল্লা চিপ ভাল শুরু করে দিই আমার অনেক মানে প্যানিক করে যায় অনেক বেশি কেন ওরকম মাথায় আসছিল আমি জানি না তো ওই ছেলেটা অনেক ভয় পেয়ে যায় ওই ছেলেটা তো বাচ্চা বয়স তো ছেলেটা চলে আসে তারপর আমি হচ্ছে ওদের বাড়িতে বিচার দিয়ে দিই যে হচ্ছে এ ছেলে আমাকে ছুঁইছে ডাইরেক্ট তো পরে তো ছেলের বাড়ি মানুষেরা উল্টা আমারে বোকা আমার এত কষ্ট লাগছে এতই কষ্ট লাগছে প্রত্যেক জিনিসের পরে কেন আঙুলটা মেয়ে মানুষের দিকে ওঠে তোমার দিকে ওঠে কাহিনী আছে আপনি আমারটা জানতেছেন কারণ আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটু আসি বলে জানতেছেন অফলাইনে দেখেন হ্যাঁ অফলাইনে দেখেন এমন অনেক কাহিনী আছে যেগুলো আমরা জানিও না আমরা ওই সব মানুষের কথা জানি না কিন্তু ওই মানুষের গুলার জীবনে কিন্তু অনেক কষ্ট আঙুল কিন্তু মেয়েদের দিকে ওঠে তো ওই সুবাদেই হচ্ছে আমি ওকে বলে তারা উচিত ছিল না যে ওকে ঠিক আছে বকা আমাকেও দিক ওকেও দিক হ্যাঁ ঠিক আছে পুরো ব্লেম আমার উপরে আমি ভালো না অল্প বয়সে পেকে গেছি অল্প বয়সে আমার এটা হয়ে গেছে আমি আসি নাই আপনার ছেলের কাছে আপনার ছেলে আমার কাছে আসছে আর আমি অত কিছু বুঝিও না আমরা জাস্ট কথাবার্তা বলতে খেলাধুলা করছো ওর কোনো রাইটস নেই আমার গায়ে হাত দেওয়ার সে আমার গায়ে হাত হাত দেওয়ার কে আমি জাস্ট এটা বলতে চাইছিলাম ওনারাও উল্টা আমার উপরে দোষ ফালাই দিছে আমার নাকি চরিত্রের ঠিক নাই এগুলো শুনে আমার ফ্রেন্ডের মা যারা আসে বসে এই মেয়ের সাথে মিশিস নেই মেয়ে ভালো না কাহিনীগুলো এরকম হইতো আর কি তো আম্মু আরো বলতো মিনা মিস এবার মিস দেখ তোরে কি রকম ভাবে ওরা আবার এলাকায় কথা ছড়াই তো এই মেয়ে আসলে ভালো না এই বয়সে প্রেম করে কি জিনে কি জানি করে আমার খালি গায়ে ছুঁইছে তাও হচ্ছে ভরা জায়গায় মানুষ পাবলিক জায়গায় আর অনেক কিছু বানাই ফেলছে তো ছোটবেলা থেকেই না মানে আমার নেগেটিভে সব কিছু কেন জনে গেছে আমি জিনিসগুলো কখনো এইভাবে চাই নাই বাট জিনিসগুলো আমার সাথে এইভাবেই হয়েছে বড় হইলাম ফোন চালানো শিখলাম এক্সের সাথে রিলেশনশিপ হইল তো ওর সাথে বিয়ে সাথে হইলো তারপরে ঘটনার তো বললাম তো আমার ছোটবেলা আমার ছোট বেলাটাই ছিল অন্ধকার আমার বড় মাঝখানের সময়টা তাও কিছুদিন ভালো ছিলাম যখন বিয়ে সাথে ছিল আমার ভালো ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ তারপরে আবার লাইফে একটা ঝড় তারপরে আরো একটা ঝড় এরপরে ওমা প্রেমে এটা এটা হচ্ছে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে একবারে কি বলে 
তখন আমি হচ্ছে ক্লাস 9 এ মানে সুবর্ণ কি যে 5 এ যে প্রেমটা সেটাই বলছে ক্লাস 6 এর কথা বলছে না এটাই মিন করছে তার মানে প্রথম প্রেমটা হ্যাঁ হ্যাঁ তো বিষয়টা ছিল এরকম বিয়ে তো করোনা তো না 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 এগুলো এগুলো হয় না তারপরে বলো এরপরে তোমার প্রেম হলো তোমার জামার সাথে হ্যাঁ এটাই আমার লাইফের রিয়েল এন্ড ট্রু লাভ ছিল যার কারণে হচ্ছে আমি এখন পর্যন্ত দের বছর স্টিল চলে গেছে তারপরে এই টপিক আসলে আমার আমার ইমোশনস কাজ করে আমি থতপত খেয়ে যাই আমি কথা বলতে পারি না মানে সে অন্য একটা জিনিস এর উর্ধ্বে কিছু হয় না মানুষ বলে না যে প্রকৃত পিওর লাভ কোনটা আমি বলবো হ্যাঁ আমারটা ছিল আমি আসলে ট্রুলি লাভ করতাম এন্ড এটা একবারে গড প্রমিস আমি আমার ফ্যামিলির থেকেও বেশি ওরে প্রায়োরিটিস দিছি সব সময় বাট সেটা তার থেকে আমি কখনোই পাই নাই ফিনান্সিয়াল সাপোর্টও কখনো ওরকমভাবে করে নাই তারপরও আমার জন্য সে ওকে ছিল উল্টা আমার ফ্যামিলি থেকে তাকে আরও দেওয়া লাগছে দিছি কিন্তু কখনো হচ্ছে ওইভাবে মানে বলি নেই যে আমার ফ্যামিলি থেকে তোমাকে দিছে এখন তুমি আমাকে কেন দাও না আমি স্বল্পতেই খুশি ছিলাম এখন মানুষ বলে তো তুমি এখন এত শপিং করো তুমি এখন এখন আমি ইনকাম করি যে এখন আমি নিজে ইনকাম করি তো তো এর জন্য এখন নিজে আমি খুব সচ্ছল যেগুলো আমি কখনো করতে পারি নাই আমি কখনো ভাবি নাই যে আমি ছয় সাত দশ পনেরো হাজার টাকার ড্রেসও আমি কখনো ক্যারি করব। বাট সেই অ্যাবিলিটি এখন আল্লাহ তালা আমাকে দিয়েছেন তার জন্য আমি আসলে অনেক বেশি খুশি বাট যেই জিনিসগুলো আমার সাথে হয়ে গেছে না সেই তুলনায় এই খুশি কিছুই না फेसबुके প্রথমে আমার ফ্রেন্ডই ছিলাম আস্তে আস্তে কথাবার্তা হলো তখন সে আমাকে প্রপোজ করেই ফেলছিল আমার লাইফে এই দুইটা পুরুষ আসছে নিজে থেকেই প্রপোজ করছে যে দুইটা পুরুষ পুরুষ কোনটা এটা একটা আরেকটা আর পিচ্চি একটা ছিল যে আচ্ছা ওকে তো ওরা দুইজন নিজে থেকেই প্রপোজ করছে আমি কখনো কাউকে প্রপোজ করি না ওকে তো এটা বলো তো আমি বললাম যে আসলে আমি তো চাচ্ছি না পরে বলল যে না তুমি হয়ে যাবে তোমার আস্তে আস্তে হয়ে যাবে তো মেয়েরা দিন দুর্বল হয়ে যায় কথা বলতে 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 তোর সাথে কথা বলতে বলতে প্রায় ছয় সাত মাস চলে গেছে এক বছর চলে গেছে এক বছর পরে হচ্ছে আমি আর কি হ্যাঁ বলি আমরা অনেক আমাদের ভালো সম্পর্ক সব কিছু চলে একশো টাকায় তিনশো মিনিট গ্রামীণ নাম্বারে একশো টাকায় তিনশো মিনিট কেনা যাইতো কেনা যাইতো আর হচ্ছে মিনিট কার্ড আমার পকেট ভরা থাকতো মিনিট কার্ড আসার রিলেশনশিপ অনেকটা সময় চলে গেছে আমি খুব সিরিয়াস ওকে নিয়ে সে আমাকে নিয়ে খুব সিরিয়াস একশো টাকায় তিনশো মিনিট প্রতি রাত এমন কোনো রাত যায় না যে আমরা কথা বলি নাই কথা না বলতে পারলে কান্না আসতো আমি টেবিলের নিচে বসেও তার সাথে কথা বলছি আমার সাউন্ড যেন কেউ শুনতে না পায় ফোন একটা কিনে দিয়েছিল অনেক কষ্টে আমার ফ্যামিলি মানুষই তো পরে হচ্ছে যখন দেখতেছে যে পড়ালেখা করতেছি না খালি জানি ফোন টিপা টিপি করি কী জানি করি আমি তার ফোন নিয়ে যেতে চেয়েছিল তো এর জন্য আমার অনেক কান্নাকাটি করেছিলাম যে আমার ফোন তুমি কেন নিয়ে যাবা আমি আমি এমন একটা মেয়ে আমার এখন নিজের গালে থাপ্পড় দিতে মন চায় যখন এগুলো মনে পড়ে আমার আম্মু আসছে তখন তো আমি নার্সিং দিতে পড়ালেখা করি তার সাথে যখন আমার রিলেশনশিপ তখন আমি নার্সিং দিতে পড়ালেখা করি তো আমার আম্মু আসছে যে আমি যখন রাতে ওর সাথে কথা বলতেছিলাম কোনো কারণবশত জানালাটা খোলা ছিল ভিডিও কলে কথা বলতেছিলাম তো আমার খালামণি দেখে ফেলছে খালামণি দেখে তাড়াতাড়ি রুমে আসছে এসে ফোনটা নিয়ে সিম টিম ভেঙে নিয়ে চলে গেছে রেখে দিছে ফোন আমাকে আর দিবে না আমি তো সেই কান্না কেন আমাকে ফোন দিবা না এখন আমার আমার ফোন লাগবে আমার ফোন তুমি কিভাবে দিবা আমাকে দাও আমি হচ্ছে ফোন ছাড়া থাকতে পারবো না বলতে তুমি ফোন নিয়ে তুমি অনুষ্ঠানের সাথে প্রেম করবা এই ছেলে তোমার কোনো খারাপ কিছু করে যাবে না তুমি কিভাবে জানো তুমি কি জানো ছেলেদের ব্যাপারে কিছু তোমাকে ফোন দেওয়া হবে না আমি অনেক কান্নাকাটি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিছি এরপরে হচ্ছে আমার আম্মু আসছে নরসিং সাবার থেকে নরসিং দিয়ে আসছে যে আমি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছি খাচ্ছি না আমি বলছি আমার ফোন দিতে বলো আমি বলছি বলো আমার ফোন দিতে কয় না ফোন দেওয়া লাগবো না मईरा जाओ ग এখন আমার নিজের গালের দূরে কি থাপ্পড় কি এখনই দেওয়া উচিত নাকি আসলেই দেওয়া উচিত আমি জানি না তো নিজে থেকে উর্ধ্বে কাউরে ভালোবাসলে বুঝি জিনিসগুলো কষ্ট এইভাবেই পাইতে হয় তো অনেক বাধা বিপত্তি গেল আবার সমস্যা হইল 
এরকম মানে প্রত্যেকটা রিলেশনশিপ থাকে না ঝামেলা এরকম হতেই থাকলো একটা সময় গিয়ে আমার ফ্যামিলি বলতেছে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে বিয়ে দিয়ে দিবে তারপরে বাকি পড়ালেখা বিয়ের পর এই কথা শুনে তো মাথা আউট হয়ে গেছে যে বিয়ে দিয়ে দিবে মানে কি তো এখন ছেলে ও তো কিছু করে না কি করবে তা আমিও কি করব বুঝে উঠতে পারতেছি না তোমাকে বিয়েটা করে ফেলবো তো বলে না বলে তুমি চলে আসো সে তখন কিশোরগঞ্জ ওকে আমি সাভার নানু বাড়ি থেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম বাসায় তখন যে শুনি বিয়ে সাদির খবর তো আমি তো সেই কান্না কি করব তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলছে হ্যাঁ মানে করে ফেলবে আর কি বিয়ে দিয়ে দিবে কথাবার্তা বলতেছে তো ওই সময় সে বলছে যে আমি কি তোমার ফ্যামিলির সাথে কথা বলবো তুমি কি বলবা তুমি ছেলে চাকরি করো না কিছু করো না তুমি নিজে একটা স্টুডেন্ট তুমি এখন কি বলবা আমি তো তোমাকে অন্য কারো হতে দিতে পারি না তো বললাম কি করবো কয় তাহলে চলে আসো সে নিজের মুখে আমাকে বলছে যে তুমি চলে আসো আমি কোনো কিছু চিন্তা করি নাই পকেটে আমার পাঁচশো টাকা ছিল জাস্ট ভোর পাঁচটার দিকে আমাদের বন্যা হয়ে গিয়েছিল তখন বন্যার পানি ছিল আম্মুর পরনের জামা কাপড় ছিল আমার পরনের কারণ আমি তেমন জামা কাপড় নিয়ে যাই নাই দুইটা জামা ছিল আমার ব্যাগে আর একটা জামা যেটা আমি পরিধান করেছিলাম টোটাল তিনটা জামা আর পাপার ফোনটা ছিল কারণ আমার ফোন তো আম্মু নিয়ে নিছে তো পাপার ফোনটা আমি নিয়ে নিই এই হ্যাঁ চুরি করে বাট আর বাসা থেকে আর কোনো কিছু হাত দিই নেই কোনো কিছুতে হাত দিই নেই জাস্ট পাঁচশো টাকা আমার পকেটে ছিল জাস্ট পাপার ফোনটা আমি নিয়েছিলাম কারণ আমার তো কথা বলতে হবে কমিউনিকেট করে কিছু নাই তো ওই ভোর পাঁচটার সময় আমি জাস্ট খালি চুপচাপ বাসা থেকে বেরোয় যাই ভৈরবের বাস ছিল বাইপল থেকে আমি জাস্ট ভৈরবের বাসে উঠে যাই তারপরে কি করবে যাই না আমার হাত পা কাঁপতেছে যখন আমি ভৈরব পার হয়ে গেছি ষোলো সতেরো ঘর হবে অথবা এরকম হ্যাঁ এই ব্যাপারে দুঃসাহসটা না দেখালে হয়তো বা লাইফ আজকে অনেক ভালো থাকতো তো পরে হচ্ছে যখন ভৈরব পার হয়ে যায় তখন আমার মাথায় কাজ করে আমি কি রেখে আসছি এখন কি আমি ব্যাগ চলে যাব নাকি তার কাছে যাব বুঝতেছিলাম না যে আম্মু তো কান্নাকাটি করতেছে সবার তো কেমন যেন সিচুয়েশন আমি এখন কি করবো আমাকে যাওয়া উচিত তার মধ্যে সে আমাকে ফোন দিছে আমার এক্স হাজবেন্ড তুমি কই ওই কথা শোনার পরে কেন যেন ফ্যামিলির কথা মানা থেকে চলে গেছে তাকে না নিজের একটা সুখ প্রত্যেকটা মানুষ সবাই সুখে থাকতে চায় নিজের নিজের সুখটাকে রাখতে চায় তো আমি যখন আমার সুখের কথা শুনলাম তখন আমার মন ভালো হয়ে গেছে তখন আমি যাচ্ছি কতক্ষণে তার কাছে পৌঁছাবো পুরো সাড়ে চার ঘন্টার জার্নি শেষ করে আমি তার ওখানে পৌঁছালাম সন্ধ্যা সাতটার দিকে লিটারলি হাত পা কাঁপতেছে পায়ে টায়ে কাদায় ছড়াছড়ি নিয়ে গেল তার একটা মামার বাসায় তার মামার বাসায় ওই রাতে আমরা থাকলাম থাকার পরের দিন কাজে আসলো কিন্তু আমাদের এইভাবে বিয়েই হয় নাই এখানে আরেকটা টুইস্ট আছে আমি যখন নরসিং দিয়ে পড়ালেখা করি সে ভয় পাইত যে আমাকে অন্য কারোর সাথে বিয়ে দিয়ে দিবে এর জন্য সে নিজে উকিলের সাথে কথাবার্তা বলে সে একটা কোড ম্যারেজের একটা থাকে না কাগজ না কি জানি কোড ম্যারেজের ওইটা উকিলের সিগনেচার নিয়ে আর কি কি লেখা মানে পরে লিখে নেবে একটা ব্ল্যাঙ্ক একটা কাগজ নিয়ে আসে ওই দলিল টাইপের কিছু একটা নিয়ে আসে এখানে জাস্ট যা বসানোর বসায় নিবে জাস্ট সই করে দিতে হবে ওইখানে আমি সই করে দিয়েছিলাম অন্ধবিশ্বাস ভালোবাসিত ওইটাই বিয়ে ছিল জাস্ট কোর্ট ম্যারেজ তারপরে কাজী আনলো বাট কোনো ক্রমে কাজের সাথে বিয়েটা হলো না কারণ আমার যে বার্থ অফ বার্থ অফ সার্টিফিকেট ওইখানে আমার বয়সটা কম এর জন্য কাজী বিয়ে পড়াবে না তো কাজীকে বিয়ে পড়াইতে পারে না তার মানে আমাদের কোর্ট ম্যারেজটাই বিয়ে তো এটা নিয়ে যখন ওই শোতে কথা হয়েছিল তো এখানে বলছিল তো তোমার তো এটা বিয়েই না বাট আমি জানি না এগুলো যে বিয়ে করলে কাবিন নামার কাগজে সই করতে হয় আমি জানি না আমি জানি না এই বিষয়ে আমাকে এগুলো কখনো বলে না কারণ কাজে আসছিল বিয়ে পড়াইতে পারে না বয়সের কারণে তো আমরা ওইভাবেই কিশোরগঞ্জে একটা বাসাতে শিফট হয়ে গেলাম এখন আমার ফ্যামিলি তো জানে আমি পালাই গেছি বাট জানে না কার সাথে গেছি কারণ আমি তো রিলেশনশিপ ওইভাবে হচ্ছে রিভিলই করি নাই যে ছেলেটাকে জানতো না তারা খালি জানতো যে প্রেম করি আমার আম্মু প্রত্যেকটা হসপিটালে গেছে সাবারের প্রত্যেকটা হসপিটালে থানায় গেছে যে দেখেন তো কোনো মৃত লাশ টাস আছে কি না বেঁচে আছে কিনা মরে গেছে আটাইশ দিন আল্লাহ আমি এত পাথর কিভাবে আমার এখন মনে পড়লে আমার জাস্ট কলে যা ফেটে কান্না আসে আটাইশটা দিন আমি আমার ফ্যামিলির সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ করি নাই আমার ফোন লিটারালি বন্ধ আমি ফোন খুলি নাই অন্য সিম দিছে আমাকে অন্য সিম ব্যবহার করছি কথা বলছি আমার ফ্যামিলি মানুষ যারা কিনা ডাউট করছে যে কিশোরগঞ্জ হইতে পারে সে আসছে কিশোরগঞ্জে খোঁজার চেষ্টা করছে বাট খুঁজে পায় নাই জানবে কিভাবে এখন আমি যদি নিজে থেকে লুকাই থাকি পুলিশ ব্যতীত একটা মানুষকে মানুষকে খুঁজে 
বাই আমি লিটারলি ঘরের ভিতরে বসা যখন ওরা আসছে আমার ভাইক না অ্যান্ড হচ্ছে আমার আরেকটা আঙ্কেল লাগে ওরা আসছে খুঁজতে এইটা হচ্ছে রুমের দরজা ভিতরে আমি ওরা এখানে জাস্ট জিজ্ঞেস করতেছে শাকিল নামের কোনো ছেলে কি নিশা নামের কোনো মেয়েকে নিয়ে উঠছে এখানে আমি শুনতেছি কথা বাট আমি কোনো শব্দ করি না আমি চুপ আমি বসে আসি কারণ আমার এই মানুষটারে হারাইলে চলবে না কারণ ওরা পাইলে ওরা মাইরা ফালাবে মারবে ধরবে কিছু একটা করবে মারবে মারবে না মেটারে নিয়ে পালায় চলে আসছে এটা কি এত মানে সহজ একটা বিষয় আমার পাপা লিটারেলি রাগ রাগ মানে তুখার রাগ আমার পাপার রাগ খুবই ভয়ঙ্কর ছোটবেলায় অনেক মাইর টের দিছে তো জানি তো আটাইশটা দিন আমার ফ্যামিলির আমি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করাইছি আমি কিভাবে এত শান্ত হয়ে সংসার করে যাচ্ছি আটাইশ দিন আমার ফ্যামিলির খবর নাই আটাইশ দিন পরে যখন ফোন খুলে যাচ্ছে আম্মুকে একটা হ্যালো বলছিলাম কাল্লা তুই বাচ্চা আসোস এইটা আমি কখনো শুনবো আশা করি নাই আমি জাস্ট পাগলের মতো কান্না করতেছিলাম খালি আম্মুর কাছে মাফ চেয়েছিলাম আম্মু প্লিজ আমার মাফ করে দাও আমার ভুল হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে ও অনেক ভালো অনেক ভালো রাখে আমার খুশি খুশি রাখে অনেক এগুলোই বলতেছিলাম বুঝাইতেছিলাম আম্মু বুঝছে বাট পাপা আমার সাথে কথা বলে নাই পাপা আমার সাথে দীর্ঘ দুই তিন বছর আমার সাথে কথা বলে নাই ঠিকঠাক আম্মু বলে কখনো ডাক দেয় নাই নাম ধরে কখনো ডাকে নাই এই আয় এই এইটা এই এইটা বা কথাই বলে নাই তো আমি একবার অনেক কষ্ট পেয়ে পাপাকে একটা চিঠি লিখছিলাম যে পাপা তুমি প্লিজ আমার সাথে একবার কথা বলো বলে নাই সেই পাপা এখন আমাকে মা বলে ডাকে তো অ্যাচিভমেন্ট তো অবশ্যই লাইফে বলতেছি তো গেল এই বিষয় ফ্যামিলি মানলো বাট ওর ফ্যামিলি জানে না আমাদের যে বিয়ে হয়েছে ওর ফ্যামিলি জানে ওর ফ্যামিলি জানে সে তো ওখানে পড়ালেখা করতেছে ওর ফ্যামিলি থেকে চার হাজার টাকা বাবদ হচ্ছে ওকে খরচে টাকা দিত পড়ালেখার জন্য ও সাথে কিছু ফিনান্সিং করে ওই টাকাই হচ্ছে সে সংসারের কাজে লাগাতো ওই যে বললাম দুশো টাকার জন্য ঘুরতে যেতে পারিনি ভালো কোনো পোশাক ওই যে বাসা থেকে তিনটা ড্রেস নিয়ে এসেছিলাম ওই তিনটা ড্রেস দিয়ে আমি এক বছর পার করেছি একটা বছর এক বছরের লাস্টে গিয়ে সে আমাকে তিনশো টাকা দিয়ে একটা ফ্রক কিনে দিয়েছিল এই ছিল আমার তার সাথে আমার লাইফের জার্নি শর্ট অনেক সহজ করে বলে ফেলছি বিষয়গুলো এত সহজ ছিল না একটুও সহজ ছিল না ওইখানেও খুবই হাসি পাই কথাটা মনে পড়লে যে মামার বাসায় আমরা উঠেছিলাম তো ঈদে ও তো ওর ফ্যামিলি তো জানে না যে আমাদের বিয়ে হয়েছে এখন ঈদে তো ছেলেকে বাড়ি যেতেই হবে কারণ সবাই চলে গেছে ম্যাচের ম্যাচে থাকতো তো তো সে যাবে না তো ছয় দিন ওই বাসায় আমি একা বাহির থেকে তালা মারা ছয় দিন নেট নাই টিভি নাই কিছু নাই সে চলে গেছে মাইমেন সিং সেই ঈদ কুরবান ঈদ কি আমি জানি না আমি ছয় দিন ওই একটা অন্ধকার ঘরের ভিতরে ঘরে বাজার সদায় আসে টুকটাক বাট কুরবান ঈদে গরুর মাংস আমি অনেক ফ্যামিলিকে মিস করতেছিলাম খুব কান্না করতেছিলাম যে আল্লাহ আগের বছর আমি কত মজা করলাম আর এই বছর আমি অন্ধকার ঘর ছাড়া কিছুই দেখতে পারতেছি না তো যেদিন সে মামের সিং থেকে আসবে তার আগের দিন তার মামাকে সে বলছিল যে মামা বাসায় গিয়ে কিছু বাজার সদা একটু করে দিয়ে আসেন না মেয়েটা কি না কি জানি করতেছে মানুষ সুযোগে সদ্ব্যবহার বুঝে এইভাবেই করে বাসায় আমি একা উনি আসছে আমার জন্য বাজার নিয়ে তাও সন্ধ্যার দিকে দিনের বেলা আসতে পারতো এখন আমি ওনাকে ঘরে ঢুকাবো কি ঢুকাবো না বুঝতেছি না গেটের সামনে আমি দাঁড়ানো বুঝতে আমি তোর মামাই তো ওই আমার পাঠাইছে পরে আমি ফোন দিলাম কয় হ্যাঁ বাজার সদা এগুলো রাখো রুমে উনি আসলো ঘরে এসে বসলো তো আমি বললাম যে মামা কিছু খাবেন বলতেছে না কিছু খাবো না চলে যাব তোমার কি আর কিছু লাগবে তোমার যা লাগবে তুমি খেলে আমাকে বলবা তোমার যেইটা প্রয়োজন তুমি আমাকে বলবা আমি তোমাকে সব কিছু দিব জাস্ট বিনিময়ে বিনিময় বুঝি নাই বিষয়টা উনি আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেন উনি আমার উপরে মানে জাস্ট জাম্প করে উনি আমার উপর পড়ে গেছে এখন আমি ওনাকে সরাবো না আমি কিছু বলবো আমি তো মানে পুরাই শখ আমি জাস্ট মামা বলছে মামা প্লিজ আপনি দূরে যান আমি আপনার দুটো পায়ে পড়ি আপনি জাস্ট প্লিজ একটু দূরে যান এগুলো ঠিক হচ্ছে না আমি ওনাকে জাস্ট হচ্ছে ধাক্কা দিয়ে সরাই দিছি উনি আবার আমার দিকে এবার জোর জবস্তি এবার জোর পূর্বক জোর করতেছে পুরো এলাকা শোনশান সন্ধ্যার দিকে ওইটা গ্রাম একটা এলাকা অনেক দূরে দূরে দু একটা বাড়ি আমি যদি সারা চিৎকার করে মরেও যাই কেউ শুনবে না 
আমি যে ওকে ফোন দিব আমার ফোন আমার হাতে নাই ফোন ওনার হাতে আমি যাস খালি ওনার হাতে পায়ে ধরতেছিলাম যে উনি যাস একটু ঠান্ডা হয় একটু শান্ত হয় বলছি মামা আপনার মামা বলছি আমার মায়ের পেটের মামার মতন আপনি ভাইয়ের মতন আপনি প্লিজ দূরে থাকেন দূরে থাকেন এটা কইলেন আপনি কি করতেছেন আপনি আমার আমার নিজের হাতে বিয়ে পড়াই দিবেন না তো তোমার আমার অনেক ভালো লাগছে বলছি আমি আপনার ভাইগনার বউ অনেক কিছু কইরা হাতে পায়ে ধরায়া ওনারও জাস্ট খালাম বের আমি কইছি মামা আপনি প্লিজ যান আপনার বাজার লাগবে না আমি জাস্ট ফিককায় সব ফেলে দিছি বাইরে চাল টাল নিয়ে আসছিল সব ফেলে দিছি সব ফেলে দিয়ে আমি জাস্ট গেটটা লক করে দিয়ে ওরে ফোন দিছি আর ইচ্ছা মতন বকা যে দেখ যারে তুই মামা বলো সে আসলে তলে তলে কি করে পরকে আসলে এমন কিছু হয়েছে আমি বলছি এখন বললো না যে তুমি বিশ্বাস করতেছো না পরে বলে না এরকম না পরে আমাকে যে যে জোরজবস্তি করছে আমার এখানে একটু স্ক্র্যাচ পড়ে গেছিল পরে আমাকে ছবি তুলে পাঠাইলাম দেখ রক্ত বেরোইতেছে আরও কিছু বলবি পরে হচ্ছে ওর মামার সাথে আর কখনো যোগাযোগ করে না বাট কিছু করেও নাই এগেনস্টে যে কিছু একটা বলবে যে এত বড় সাহস আমার বউয়ের গায়ে হাত দিছে আমার বউ আমার সম্পত্তি কিছু বলে না আমার অনেক খারাপ লাগছে ওর বউ ওরে পিটাইছে যে মামার বউ জানতে পারছে পরে পিটাইছে যে এই মেয়েরে তুই এই নজরে দেখোস মানে আরো অনেক কিছু তো ওই দুই দিন আমি না খেয়েছিলাম কারণ বাসায় বাজার সদায় নাই সে আসবে দুই দিন পরে দুদিন আমি না খাওয়া ঘর থেকেও বেরোতে পারতেছি না তো এইগুলাও আমার সাথে হয়ে আসছে হয়েছে আমার সাথে তো একটাই মানে ভিতরে ছিল যে কেন আমার লাইফে সব আমি কি এতই নিকৃষ্ট একটা মানুষ যে আমার লাইফে সব কিছু একটু স্মুথ যাইতে পারে না এত কষ্ট এত লাঞ্ছনা এত গঞ্জনা তারপরে এত হিউমিলিয়েট এত মানে মানুষের এই শরীরের প্রতি কেন এত চাহিদা আমি জানি না কেন মানুষ এইভাবে প্রেজেন্ট করে বা কেন আমার সামনে আমার মানুষগুলো এইভাবে আসে একটু ভালোভাবে ভদ্রভাবে কি আসতে পারে না আমি আমার লাইফ নিয়ে খুব বেশি ডিস্টার্ব মানে এত বাজে বাজে জিনিসগুলো হয়েছে না এগুলো মনে পড়লে নিতে পারি না মাঝে মধ্যে আমার এখন সেদিন আমরা কেমন ফোনে বলছিলাম ভাই আমার ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমি কিন্তু সাইকিয়াট্রিস দেখাচ্ছি প্লাস এখন সাইকোথেরাপিস্টও দেখাচ্ছি কারণ আমি দিন শেষে বাসায় গিয়ে থাকতে পারি না আমি রুমে যেতে পারি না অন্ধকারে ডার্ক ফোবিয়া হয়ে গিয়েছে আমার ইনসমনিয়া তো আছেই আল্লাহ তালার রহমত এনার প্যানিক অ্যাটাক হয় একটু পর পর হাত কাঁপে অ্যানজাইটি হয় শ্বাস নিতে পারি না অনেক ধরনের সমস্যা আর এগুলো মনে পড়লে মানে মাথার ভিতরে একটা অন্য দুনিয়ায় ঘুরপাক খায় তো এই বিষয়গুলো চিন্তা করতে যে আমি এত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়তেছিলাম এর জন্য ডাক্তারের স্মরণ স্মরণাপন্ন না হয়ে আর পারলাম না তো উনি এখন আমাকে গাইড করতেছে যে আপনার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতেছে হাত পা নড়তেছে না কাঁপতেছে না এটা কিন্তু এই ওষুধ আর এই মেডিটেশনের কারণে নাহলে এতক্ষণে যে আমার কতবার কি হইতো নিজেও জানি না তো এই যে সম্পর্কটা এইভাবে কন্টিনিউ করে নিয়ে গেলাম তারপরে তার ইন্টার্নি হইল সে মিরপুর ইন্টার্নি করবে দুই আড়াই মাস তিন মাস এখন আমি কই থাকবো কিশোরগঞ্জ তো আর থাকা যাবে না একা একা ফ্যামিলিকে কনভিন্স করলাম বাসায় উঠব এই যে আমার সাবারও আশা নিজের বাসায় কনভিন্স করলাম যে এখন তো তার ইন্টার্নি শেষ পর বলছে যে যদি ছেড়ে তোরে রেখে পালাই যায় বলছে না এগুলো করবে না বাসা নিবে 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 পরে এগুলো বলে রাজি করাইছি পাপার সাথে কথা বলছিলাম বাট পাপা ওই যে বলছে হুম হুম মানে রোবট টাইপের হুম মনে তো কষ্ট পাইছে বাট ওটা আর ওভাবে প্রকাশ করে নাই তো গেলাম বাসায় উঠলাম তিন মাস শেষ হইলো এখন তিন মাস পার হয়ে যায় সে বাসা নেওয়ার নাম নেয় না আমি তো প্রতিদিন কান্না তিন মাস হয়ে গেছে আমি দেখি না আমি তাকে এত ক্রেজি লেভেলের ভালোবাসতাম এত ক্রেজি লেভেলের ভালোবাসতাম এক ঘন্টা আমি তার থেকে দূরে থাকতে পারতাম না যদি সে কাজের জন্য বাহিরেও যেত তো হচ্ছে আমার অনেক খারাপ লাগতো আমি খালি বলতাম চলে আসো সে আমাকে একটা কথা বলতো যখন হচ্ছে আমার ফ্যামিলি থেকে বলতো ছেলে দেখিস আবার কখনো পালা টালায় যাই কি না রেখে টেখে তো সে আমাকে জাস্ট হচ্ছে মানে একটু খোঁচা দেওয়ার জন্য বা থাকে না দুষ্টমি করার জন্য সে আমাকে এই গানটা শোনাইতো জেমসের হতেও পারে এই দেখাই শেষ দেখা তো এটা যখন বলতো আমার আমি জাস্ট কান্না করে দিতাম যে তুমি এই কথাটা বইলো না প্লিজ আমার কাছে ভয় লাগে যে তুমি যদি আমার থেকে হারাই যাও আমি নিতে পারবো না তুমি কখনো আমাকে এটা বইলো না সে আমাকে বলছিল দেখো সে আমাকে লক্ষ্মী বলে ডাক নাম ধরে কখনোই ডাকতো না লক্ষ্মী বলে ডাকতো আর বাবুনি বলতো বলছে লক্ষ্মী আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যাব না যেদিন তোমাকে ছেড়ে যাব সেদিনই পৃথিবী ছেড়ে যাব কাব্য ভাষায় কিছু একটা বলছিল আর কি ওইটা ভিতরে গেথে গেছিল 
তখন যখন মনে পড়ে সেই হতেও পারে সেই গানের শেষ গান সেই দেখাই শেষ দেখা এগুলো দেখলে না আমার মনে আমার ওই ফ্ল্যাশব্যাকগুলো খুব মনে পড়ে কি বলেছিল আর কি হচ্ছে এখন মানতে অনেক কষ্ট হয় অবশ্য বাট এইগুলো নেওয়ার পরেও আমি লাইফে আছি ভালো বাবা মেনে নিয়েছে সেটা বলতেছিলাম হ্যাঁ এখন বাবা মেনে নিছে তো গেলাম ফ্যামিলিতে উঠলাম সে তিন মাস ইন্টারনি শেষ হইলো তারপর বাসা নিব তো আমার খালামনির বাসা শ্রীপুর ওই আশেপাশে উনি আমার একটা বাসা চুজ করে দেয় তো সে একটা জব পায় সে একটা জব পায় পনেরো সামথিং স্যালারি তো পর আমরা বাসায় উঠি তখন ওর পাপা কথা বলে বাট মন থেকে বলে না চলতেছে এইভাবেই চলতেছে তারপরে যে এত ট্র্যাজেডি আস্তে আস্তে সোশ্যাল মিডিয়া ভারী হওয়া এই সেই তো যেদিন হচ্ছে কি না আমার এই চুল কাটার বিষয়টা আসে আমি প্রচুর কান্না করি আমার ভিডিওটা পাপা দেখে ওদিন পাপা আমার কাছে আসে আমি মানে ভাবতেছিলাম আমি যখন চুলটা ফেলে দিছিলাম চুলটা ফেলে দিয়ে আমি ছিটকারি খুলে বের হয়েছি ডিভোর্সের জন্য তো চুলটা ফেলে দিয়ে যখন ঘর থেকে বের হয়েছি আম্মু আর পাপা আমার দিকে জাস্ট এক নজরে তাকায় আছে ওরা আসলে কি বলবে বুঝে উঠতে পারতেছে না তো যখন হচ্ছে বসলাম বসার পরে জাস্ট পাপা আমার হাতের উপরে হাতটা রেখে জাস্ট বলল কি হয়েছে তুমি এত মন খারাপ করো কেন কিচ্ছু হয় নাই আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে তুমি দেখবা অনেক ভালো থাকবা ওর ওর বিচার আল্লাহ করবে মানে থাকে না সান্ত্বনা দেওয়া বুঝতে হওয়ার জন্য আমাকে অনেকগুলো কথা বলছে পাপার প্রত্যেকটা কথা এখনো কানে বাজে যে মা আমি কি মরে গেছি আমি কি নাই আমি কি আসি না মা বলে ডাকছিল এই যে মা বলে ডাকছিল সেই ডাক এখনো সরে নাই আমি আল্লাহর কাছে আসলে অনেক বেশি শুক্রিয়া আদায় করি যে যার জন্য আমার ফ্যামিলির সাথে আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল তার জন্য আমি আমার ফ্যামিলির কাছে আসতে পারছি তো এর জন্য আমার আসলে আক্ষেপ আছে আবার নাইও আক্ষেপ নাই বলতে নাই এটা কখনোই বলবো না প্রচুর আক্ষেপ আছে আমার লাইফের প্রতি আমার অগাধ অভিমান যে একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কি আমার হতে পারত না আমি একটা সুন্দর সংসার স্বামী নিয়ে বাচ্চা কাচ্চা হয়ে আমার জীবনটা এভাবে যেতে পারত না কেন আমি এখন কি বাসা থেকে বলে না বিয়ের কথা হ্যাঁ বলে তো তুমি কি প্রেম করতেছো এখন সিঙ্গেল না না আমি কোনো প্রেম টেম নাই না এখন তো বাসা থেকে কি বলে বাসা থেকে বলে যে ভালো ছেলে পেলে বিয়ে করে ফেল তো সেটা কবে না করতে পারো এখন তো একদমই ইচ্ছা নাই না আমি এখন একদমই ইচ্ছা নাই বিয়ে সাথে করার কারণ ওই যে অনেক কিছু পরে মুভ অন করে একজনের প্রতি আগাতে চেয়েছিলাম সেও যখন ধোকা দিয়ে দিছে সেটা কে যেন মিস্টার টাইম ওই তাই নেই না আচ্ছা তো এখন আর মানে জাগে না একদমই জাগে না এখন ছেলে মানুষ দেখলে মনে মনে তারও কি বউ ছিল না তার কিছু ছিল না সে সিঙ্গেল ছিল সেটা ব্রেকআপ হয়ে গেছে তো হ্যাঁ ব্রেকআপ হয়ে গেছে মানে তার লোভ ছিল আমার টাকা পয়সার প্রতি ওকে সে লোভই ছিল তো এত কিছুর পরে এখন না মানে ছেলের নাম শুনলে অনেকেই সম্পর্ক করতে চায় সোজা বিয়ে করতে চায় বিশ্বাস করার জন্য যে আমি সোজা বিয়ে করে ফেলতে চাই যেখানে আমার পাঁচ বছর আমার সাথে থাকে নাই সাত বছর নষ্ট করে দিয়ে চলে গেছে এত এত মধুর স্বপ্ন দেখায় এত এত কথা বলে সে জায়গায় তুমি দুই দিনের ছেলে তুমি যে আমার জন্য সারা জীবনের জন্য আসছো সেটা আমি কিভাবে বিশ্বাস করব কি গ্যারান্টি আছে তো ওর জন্য এখন বিশ্বাস আসে না আমার নাটকের ভিতরে ইনভলভ হচ্ছি এই যে আপনি যখন প্রথমে আমাকে খোঁচা দিছেন না টিকটকার মেইনলি তো আমি নিজেকে টিকটকার কখনোই দাবি করি না এটা টিকটকার মানে গালি বানাই ফেলছেন এর জন্য টিকটকার বলতে চাই না কারণ কিছু কিছু মানুষের কর্মক্ষেত্রের কারণে টিকটক প্ল্যাটফর্মটাকে মানুষ হচ্ছে টিকটকার গার্বেজ বানাই দিছে বাট মানুষ এইটা ভুলে যায় টিকটক প্ল্যাটফর্মের দ্বারা কি পরিমাণ অ্যাডভার্টাইজ যে মানুষ করতেছে এটা যে একটা প্রমোশনাল একটা বড় প্ল্যাটফর্ম এটা যারা ইউজ করতেছেন তারাই ভালো জানেন যারা বোঝেন না তারা তো শুধুমাত্র এগুলাই বলবেন আলহামদুলিল্লাহ অপরাজিতা অপরাজিতা একটা ব্র্যান্ড হবে 
কয়েকটা আউটলেট দিব একটা রেস্টুরেন্ট দিব সেটা খুব ইচ্ছা ছিল আমার কারো একজনের সাথে প্ল্যান করেছিলাম আমার এক্সের সাথে প্ল্যান করেছিলাম যে আমাদের একটা জয়েন্ট একটা রেস্টুরেন্ট হবে এই জিনিসগুলো যেদিন ফুলফিল করতে পারবো সেদিন যদি বয়স থাকে বিয়ে করব আর না পারলে নাই ওকে कष्ट दुख एवं सब नेगेटिविटी तुम्हारे शुरू थे तुम्हारे लाइफे आई होप जो थे না আমার কথা হচ্ছে নেগেটিভ যেহেতু পজিটিভ ভাইব আছে নেগেটিভটা থাকবে এটা মানুষের লাইফ অফ পার্ট কারো বেশি হয় কারো কম হয় বাট থাকে দেখেন না যদি অন্য কোনো সেলিব্রিটিসদেরই যদি এই ডেমো দেখা যায় অপু সাকিব এই ভাইয়া আপুদের কিন্তু কাহিনি চলতে আছে কত বছর চলে গেছে তাও কিন্তু স্টিল নাও চলতেছে তো থাকে বিষয়গুলো না আমি ওদের নিয়ে কি বলবো ওরা এত বড় মাপের সেলিব্রিটি ওদের আমার কিছু বলার নাই আমি ক্ষুদ্র একটা মানুষ বাট আমার নিজের নিয়ে যেটা বলার আছে मानुषर जीवन थे स्वाभाविक बेपारे बी মানে জল্পনা কল্পনা রচি এত বেশি সামনে প্রেজেন্ট করা উচিত না যে যার কারণে মানুষের সামনে আগাতে কষ্ট হয় আপনারা আসলে বুঝবেন না বিষয়গুলো যখন আপনারা এগুলোকে নিয়ে ট্রোল করেন বা খুব বাজেভাবে প্রেজেন্ট করেন বারবার একটা কথা বলেন অন্যের জামাই নিয়ে ধরা খাওয়া সিলেটে ধরা খাওয়া এটা করা সেটা করা এই কথাগুলো যে কি পরিমাণ পেইন দেয় কি পরিমাণ কষ্ট দেয় এগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন না কখন এরকম হয়েছে যে কারো একটা কথা শুনে মুখে ভাত দিছেন ভাতটা পড়ে গেছে আমার এরকম হয়েছে আমার অহরহ হয় আমার চোখ দিয়ে পানি পরে আমি ভাত গিলতে পারি না আপনাদের কিছু কিছু কথায় তারপর আমি আপনাদের যথেষ্ট পরিমাণে সম্মান করি ভালোবাসি আপনারা না থাকলে হয়তো বা আমি থাকতামই না এই প্ল্যাটফর্মে অডিয়েন্স খুব ইম্পর্টেন্ট বাট আপনাদের এটাও বোঝা উচিত আপনারা এন্টারটেন হওয়ার জন্য আমাদের ভিডিও দেখেন বাট আমাদের থেকে এন্টারটেন হয়ে আপনারা আমাদেরকে যদি কষ্ট দেন এই বিষয়গুলো আসলে আমরা নিতে পারি না তো মানুষকে ভালো না বাসতে জানলো তাকে এত বেশি ঘৃণা করেন না যে সেই মানুষটা তার লাইফে ওই জিনিসগুলো ইম্প্যাক্ট পড়ে তো আমার আপনাদের কাছে একটাই কথা হয়তো বা শোটা এখন শেষ হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরে আমাদের লাইভ হবে তো নাফাইসি নেশাকে ভালোবাসতে হবে না নাফাইসি নেশাকে ভালোবাইসান না সে পৃথিবীর সর্ব সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টতম নারী আপনাদের ভাষ্য মতে বাট তার জীবনী যদি আপনি জানেন আপনি তার প্রেমে পড়তে বাধ্য এটা আমি আপনাকে বলবো একদিন আপনি আমার সাথে মিশে দেখেন আপনারা আমার প্রতি যেই কথাগুলো না সেগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যাবে একদিন মিশেন একটা জিনিস দেখবেন আজকে আমি যখন বাসায় এখানে আসতেছিলাম আমি একটা কাজে বাহিরে গিয়েছিলাম একটা মেয়ে আমার সাথে আজকে দেখা করার জন্য অনেক দিন ধরে বাসার সামনে আসে আর যায় আসে আর যায় বাট আমাকে পায় না আমি তো বাসায় থাকি না সে আমার জন্য এক গুচ্ছ ফুল নিয়ে আসছে জাস্ট আমাকে দিবে বলে দিতে পারে নাই আরও একটা মেয়ের সাথে আসছে ওই মেয়েটা মানে বেশি এক্সাইটেড হয়ে যায় আমাদের বাসায় ওখানে কনস্ট্রাকশানে কাজ কাজ চলতেছে রড টট কিছু ছিল ওই মেয়ের পায়ে ঢুকে গেছে ব্যথা রক্ত পড়তেছে ওর কোনো মানে ফিলিংস নাই যে সমস্যা নেই তারপর নিচে আপুর বাসায় আসছি আমি অনেক খুশি এই যে জিনিসগুলা এগুলো যে কখনো আমার সাথে হবে আমি ভাবি নাই তাহলে যারা যারা আমাকে ভালো না বাসেন এত এত ভালোবাসার মাঝে ওই অল্প একটু ভালো না বাসা কেন যেন আমার কাছে কাজই করে না আগে অনেক বেশি কষ্ট লাগতো অনেক কষ্ট পাইতাম খারাপ লাগতো অনেক বেশি বাট এখন না শোয়ে তো গেছে গেছে অ্যান্ড আমি নিজেকে বোঝাই ফেলছি যে আমি নিজে আসলে এত খারাপও না যে মানুষ আমাকে যেভাবে খারাপ ভাবে যারা আমাকে ভালোবাসে আমি তাদেরকে নিয়ে অনেক ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ সামনে আমি আরও ভালো থাকব এইভাবে আমার পাশে থাকেন জাস্ট আর ভুল বুঝেন না আর প্লিজ আজকের এই শোটা নিয়ে উল্টাপাল্টা কিছু বানায় না এইটাই রিকোয়েস্ট ঠিক আছে